So assalamu alaikum, bismillahir rahmanir rahim. So complete competitive programming course, basic to intermediate, je course amader shetar webinar na apnader shabai ke shagotom. So prothom ami hote ami slide ta abar review korbo, then hote to amader joto question asa ami shop dunhi bo. So complete competitive programming course, basic to intermediate, batch two. So etar ani gulo pasta mo total module asa, jar first module hote module one, je khane basic C programming ebang kicho ah basic trick ebang algorithm shikana hai. तो शे पार्ट टा हमारे शेष हो जाते हैं आर मात्रों दूसरा क्लास आते हैं तो शे टा जहेतो शेष हो जाते हैं आ एकों ज़्यादा बेसिक ऑलरेडी क्लियर आते हैं जब जरा बाद जरा एकों नो एडमिशन नहीं नहीं बट बेसिक फास्ट क्लियर करते वर्बे मोटा मोटी तारा आबार एडमिशन नहीं तारे बेच टूटे सो ए बेच बेस्ट टूर ए कोर्स टा जेटा गूगल मीट होगा जेवाबे आज के होते हैं लाइक इखाने ए भावे कोडे होते हैं जिके जेवाबे तुमरा देखते हो सो क्लास करते हो सेम हुए तो होगे चार्टा प्रोग्रामिंग कंटेस्ट होगे आठ्टा सॉरी चार पोरे होते हैं आठ्टा प्रोग्रामिंग कंटेस्ट होगे जार मधे होते हैं अच्छा उधर ही पढ़े आशी तार all videos of previous batch, like previous batch chilo batch 1, OE batch at jay video gulo ase gulo provide kora hawe tomah derke, ebo module 1 jeta hoye gase, shetar jato gulo class hoye se, shab gulo video tomah derke dao hawe. Ebo aami jay content gulo dibo, video course plus live class, shab content tomah shesh kortte, ebo practice kortte, tomah total lagbe dher bochor moto shamae lagbe. Tomi jodhi bhalo bhaa practice kolo, aad jodhi ikhto slow aagao, tahalo dhu bochor lagte baare. To karun aami bol si jay course tab bishal. Aar, तीन बच्चों पर जानते हो तो हमारे के वीडियो एक्सेस दावा है और ए कोर्सर ऐतबोरो कोर्सर फी मात्रो होते हैं पौधे शोधा का किंतु दश नवंबर पर जानते हो दश नवंबर कारण ए कोर्सर एक्चुअल फी होता है आठ हजार दूसरों जेटा एक बारे पे कर लो होते हैं फी पांच हजार किंतु दश नवंबर पर जानते हो डिस्काउंट फी प� सेपरेटली अनुरूप करा जाए, बट आमिता साझे स्कूल में सेपरेटली इन्होंने ना कुत्ते कारण ये तो फी बेरा जाए बेशी। सो मॉड्यूल वन, मॉड्यूल वन हमें वीडियो कोर्स। कारण तो हमारे तुम रहो उससे मैं ऑलरेडी ए बेचन मॉड्यूल वन टच शेयर किया था, तो ये ना वीडियो आ करे देख बात तुम रहो पोस्� so, it is separate for the module 2, basic problem solving techniques, basic data structure and binary research. So, this topic is discussed in the module 2, which is the first class and the first programming contest. In the first class, there are two short contests and two long contests. Long contests are the assignment contest. Long contests are the course that is going to be done, so it is continuously going to be done. तुम ही कोर्स करा बो डेली क्लास नहीं बो जे क्लास क्लास से जे प्रॉब्लम गुलो डिस्कस कर बो एवं जे गुला टास्क का करे थक बे शे गुला होते हैं वीजा जे ऐड कर दावा बे शादी शादे वीजा जे बंग है करने के ऐड कर दावा बे ओखना तुमरा लाइफ सॉल्व करते थक बा डेली तार पड़ो होते हैं कोर्स मॉड्यूल एवं पौनो टा क्लासेस नंबर थ्योरी एक है ना डिस्कस करा है एवं चार टा प्रोग्रामिंग कंटेस्ट सेम दूसरा शॉर्ट दूसरा लॉन्ग तार सेपरेट फी पौनो शॉर्ट मॉड्यूल टू एर सेपरेट फी पोसिश हो ग्राफ थ्योरी एंड डीपी वीडियो कोर्स आकर दाव हो बे इटा 55 आवर एंड वीडियो कोर्स एवं 60 प्लस प्रॉब्लम्स टॉपिक एंड वीडियो कोर्स इटा और इटा सेपरेट प्रेस शो तरोशो सो जे कथा डा बोलती रजिस्ट्रेशन डेटलाइन फी होते अतं मॉड्यूल टू एयर लाइफ क्लास स्टार्ट होगे शोलो नवंबर थे किंचला। सो अम्म आगे बोल सी इटा चौलिस्टा लाइफ क्लास होगे चार्ट एसेंडेंट लॉन्ग कंटेस्ट हो जाए। चार्ट लॉन्ग कंटेस्ट का साबुन सी दूसरा होता है मॉड्यूल टू एयर टू एयर दूसरा होता है मॉड्यूल थ्री एयर आ चार्ट शॉर्ट कंट तार पड़ो होते हैं दूसरों प्लस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में एसाइनमेंट्स टॉपिक वो लोग भी डिस्कस्ड बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग ये तो शॉप चेंडे गुरुत्व बना हमारे कोर्स सर जब आम्रा शॉप शो में टॉपिक गुलो के डिस्कस करे प्रॉब्लम सॉल्विंग ओर बेस करे आम्रा अनेक बेशी प्रॉब्लम सॉल्विंग देखा ह� like module one एक क्षेत्र है ये basic C C plus plus एवं greedy brute force ये type के topic गुलो देखा ही तो लामी दोस्ता पुण्डर टा classes शुरू करें तारो किंतु आमर इटा पोतिश टारो कोरे एकोन total मोने छाबिश टा class चोल होगा से आरु दी टा class बाकी है से कारण कि वो ये पोत्तिक टा topic के आमर अनेक गुलो practice problem देखे 
এবং সেগুলো ভিজা যে কন্টেস্ট আকারে দিয়ে সেগুলো পোলা পেন সলভ করে লাইক আমি যদি দেখাই एग्जांपल আকারে এটা হচ্ছে আমাদের এই তো ব্যাচ 2 এর মডিউল 1 অ্যাসাইনমেন্ট কন্টেস্ট এটা তো এখানে দেখো এখানে কতগুলো প্রবলেম অ্যাড করা হয়েছে দেখো প্রত্যেকটা ক্লাস ক্লাস 6 টাস্ক 1 ক্লাস 9 টাস্ক 1 ক্লাস 9 টাস্ক 2 ক্লাস তো প্রত্যেকটা ক্লাসে ডিসকাস প্রবলেম এখানে অ্যাড করে দেওয়া হচ্ছে তো এভাবে হচ্ছে যে আমরা কোর্স টাচ করাই তো আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হচ্ছে আমরা প্রচুর প্রবলেম সলভিং দেখা যার কারণে তোমরা টপিক শেখার পর কিভাবে अप्लाई করতে হয় সেটা তোমরা শিখতে পারবে তারপর 5 মান্থস লাইফ প্লাসটা 5 মান্থস হবে ভিডিও অ্যাক্সেস 3 ইয়ার্স এবং অনলি 30 3500 টাকা এগুলো তো আবার একবার বলছিলাম আবার বলতেছি না প্রি রিকোয়েস্টস কোন প্রি রিকোয়েস্ট নেই আমাদের ক্লাসটা হ্যালো ওয়ার্ল্ড থেকে স্টার্ট হবে তোমরা যে মডিউল 1 এর ভিডিও অ্যাক্সেস দেওয়া হবে তোমাকে সেটা হ্যালো ওয়ার্ল্ড থেকে স্টার্ট হবে ফর एग्जांपल আমি যদি দেখাই প্লেলিস্টটা এই এটা হচ্ছে মডিউল 1 এর প্লেলিস্ট এটা কোনটা ব্যাচ 2 না কি ব্যাচ 1 এটা ব্যাচ 1 ব্যাচ 2 এর এটা হচ্ছে ব্যাচ 2 মানে তোমরা যেটা অ্যাডমিট হচ্ছে সেটা দেখো ইন্ট্রোডাকশন টু কোর্স কিউ এন এ তারপর ইন্ট্রো টু প্রোগ্রামিং প্রবলেম সলভিং কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং ইন্ট্রো টু কোড ফোর্সেস লাইট ওজে কোড ফোর্সেস কনটেস্ট এসএম আইসিবিসি তারপরে দেখো হ্যালো ওয়ার্ল্ড থেকে স্টার্ট করছি তারপর ডেটা টাইপস দেখাইছি ভেরিয়েবল দেখাইছি স্ক্যানার দেখাইছি তো এভাবে করে স্টার্ট করছি তো কোনো প্রি রিকোয়েস্ট নেই কিছু না জানলো কোনো সমস্যা নাই তুমি যদি মাত্র অ্যাডমিশন নিয়ে থাকো ইউনিভার্সিটিতে কোনো সমস্যা নাই তুমি পারবে এই কোর্সটা এখন আমি যে তোমাদেরকে কোর্স করাবো আমি কে সো আমি হচ্ছে জি কে কোড ফোর্সেস 1830 আমার রেটিং আমার আইডি হচ্ছে আন্ডারস্কোর মোহাম্মদ আমার ম্যাক্সিমাম রেটিং হচ্ছে কোড ফোর্সেস 1830 এবং এসএম আইসিপিসি আইসিপিসি 2020 তে আমি সেভেন্থ ডিভিশন ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ আমাদের টিম এটা হচ্ছে সিও হাইপারসনিক আমাদের টিম ছিল এবং আমি ইনোসিস সলিউশন সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার লেভেল 2 হিসেবে আছি ইনোসিস সলিউশন আমাদের বাংলাদেশের একটা রেপুটেড সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি এটার প্রায় 400 400 জন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এখানে কাজ করে তো আমি এখানে লেভেল 2 সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এন্ড আমি প্রায় 600 প্লাস 600 চাইতেও বেশি হবে এখন এখন কারেন্ট ব্যাচে অনেক স্টুডেন্ট আছে আমার 마শাআল্লাহ তো 600 না আরো বেশি 1000 প্লাস হবে আমি ট্রেন করাইছি স্টুডেন্ট কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং এ এখন কেন সিপিএস একাডেমিকে তুমি চুজ করবা আমরা প্রচুর টপিক দেখাই প্রচুর প্র্যাকটিস প্রবলেম দেখাই আমরা প্রচুর অ্যাসাইনমেন্ট দিই তারপরে টপিক ডিসকাস করি প্র্যাকটিস প্রবলেম এর উপর বেস করে আমরা কোর্সের ডিউরেশন এবং কোর্স কন্টেন্টের তুলনায় প্রাইসটা লেস রাখি প্লেস বলতে অনেক প্লেস এবং আমাদের কাছে আলহামদুলিল্লাহ ট্রু সাকসেস আছে একজন এক্সপার্ট হইছে আমাদের সিপিএস একাডেমি থেকে আলাদা রুমতে কোড ফোর্সেস 1609 জন স্পেশালিস্ট হইছে রিসেন্টলি একজন হইছিল তো টোটাল 9 জন স্পেশালিস্ট হইছে আলাদা রুমতে অর্থাৎ 1432 জন পিপল হইছে তো 32 জন পিপল মানে হচ্ছে 1200 1200টি এবং 6 জন বিডি এর বিগ টেকে আছে 3 জন ব্রেন স্টেশন আছে একজন সেলিস আছে একজন ভিভা সফটওয়্যার আছে একজন ওয়েল ডেফ আছে তো আমাদের স্টুডেন্টরা গ্রো করতেছে কন্টিনিউয়াসলি গ্রো করতেছে আলার মতো আমাদের সাকসেসটা এবং তোমরা যদি আমাদের গ্রুপটাতে থাকো যে ফেসবুক গ্রুপ ওখানে রেগুলারলি দেখবা আমাদের ছেলেরা পিপল হচ্ছে ব্লু হচ্ছে বিয়া স্পেশালিস্ট হচ্ছে এবং ভালো করতেছে আমরা টপ 20 র‍্যাঙ্ক রেগুলারলি পাবলিশ করি ওখানে তো ওখানে দেখতে পারবা তো এরা হচ্ছে যে আমার স্টুডেন্টদের কিছু প্রোফাইল এক্সপার্ট তো তোমরা চাইলে এদেরকেও মেসেজ দিতে পারো জিজ্ঞেস করতে পারো যে আসলে সিপিএস একাডেমি কেমন তারপরে আবার আসি সেপারেট মডিউল গুলোর ইন্ট্রোডাকশন মডিউল 1 মডিউল 1 এ হচ্ছে বেসিক প্রোগ্রামিং এবং প্রবলেম সলভিং সি সি প্লাস প্লাস সো এখানে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু প্রোগ্রামিং এবং প্রবলেম সলভিং ইন্ট্রোডাকশন টু কনটেস্ট অনলাইন জাজেস বেসিক সি প্রোগ্রামিং যেখানে ইনপুট আউটপুট কন্ডিশন লুপ অ্যারে স্ট্রিং ফাংশন সবকিছু দেখানো হবে ব্রুট ফোর্স দেখাইছি গ্রিডি কনস্ট্রাকটিভ অ্যালগরিদম কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস এগুলো হচ্ছে সবগুলো দেখানো আছে এখানে এখানে অনেকেই বলে যে ভাইয়া বেসিক ক্লিয়ার আছে আমাকে এই ভিডিওগুলো দেখা উচিত কিনা কোর্স এনরোলের পরে যখন অ্যাক্সেস দিই তখন অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে আমার তো বেসিক ক্লিয়ার আছে আমার কি এগুলো ভিডিও দেখা উচিত আসলে দেখা উচিত কারণ আমি এখানে শুধু টপিক দেখাই না আমি প্রচুর প্র্যাকটিস প্রবলেম দেখাইছি অনেক কিছু ট্রিক দেখাইছি আমার কোডিং স্টাইল দেখাইছি আমি কিভাবে কোড করি কিভাবে সলভ করি কিভাবে চিন্তা করি সো ওগুলা অবভিয়াসলি তোমার থেকে দেখতে হবে তাই এই ভিডিওগুলো মিস দেওয়া যাবে না তো যারা এনরোল করছো অলরেডি এখানে আসো তোমরা হচ্ছে যে অবভিয়াসলি মডিউল 1 এর ভিডিওগুলো তুমি যেহেতু পারো তাহলে ফাস্ট ফাস্ট দেখে ফেলবে একটু 2x স্পিডে দেখে ফেলবে বাট দেখবা আর যদি বিগিনার হয়ে থাকো তাহলে তো অবভিয়াসলি দেখবা তো এখানে আছে 25টা লাইভ ক্লাস সরি ভিডিওস ক্লাসের ভিডিও লাইভ ক্লাসও শেষ 60 প্লাস প্রবলেম সলভিং এবং ফিটার 2500 এটার প্লেলিস্ট যেটা তোমাদেরকে দেওয়া হবে সেটা হচ্ছে এটা এই তো এখানে তুমি দেখো এস এম
error practice problem, multi-dimensional error, tabar practice problem, string, string and practice problem, tabar practice problem on string and grid character, and then arki ki da kaisa allah jane. Introduction to brute force, constructive algorithm, greedy, complex analysis. So, there are some classes, functional classes, so you can use the module. So, you can use the live class in the early early days. So, you can use the batch 1 and module 1 as well as the same topic almost. So, you can use the last one. So, you can use the same topic almost. So, you can use the same topic. एकाने फंक्शन C++ से कन्वर्ट हुआ बिल्ट इन फंक्शन इन C++ C++ ए तीन टर क्लास ऐखानो ना हुआ है नहीं कारण बचे तुम रे एकाने शे वीडियो गुलो पापा तो ए वीडियो गुलो तो हमारे शोभा एक्सेस थक बे ठीक है सर तो जहाँ जेट आइच्छा शेरा देखे शेष कोडे दार बा ये रगला मॉड्यूल वन तब � इखना होता है बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स पार्शियल सम अच्छा हमें एक टाइप टून सुन सीना मैसेजर क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं आम्रा ज़रा यहाँ भूलते हो बतारा पुत्ते एक वीडियो पॉर्ट प्रैक्टिस कर बाकी भावे अच्छा कंटेस्ट तो शेष हो जावे तो हम प्रैक्टिस कर बाकी भावे ऑब्वियसली कंटेस्ट � तो प्रॉब्लम गुलो प्रैक्टिस करेंगे वाश अलग कंटेस्ट है पार्टिसिपेट करा चाहिए तो आमर ए जे प्रैक्टिस प्रॉब्लम जी गुलो देखा ही सी क्लास वीडियो देखे प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करा टाइम पॉर्टेंट सो सॉल्व करे फिर तो बाले हुई से ये खाना देखो लिंग गुलो आसे सो ऑनलाइन जस्ट आते होगी सॉल्व लेवल वन एर एसटीएल सीरीज फ्री पास। ओके, सो मॉड्यूल टू, मॉड्यूल टू तो होते हैं बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, पार्शियल साम डिस्कस करा हुआ है इकहने स्लाइडिंग विंडोस रेंज साम कोई कंट्रीब्यूशन टेक्निक पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, बीट मास्किंग, तार पर रिकर्शन, स्ट्रक्चर, स तब रो बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च चल आपार बाउन, लोअर बाउन, इंटीजर बाइ सेक्शन, फ्रैक्शनल बाइ सेक्शन, ऑन एक गुलो टॉपिक देखा ना वे मॉड्यूल टू तें चला, जेटर 16 नवंबर थे के शुरू होते हैं, ये खाना बीस चल लाइफ क्लास हो बे, आरेक टू बढ़ते बारे, कारण ना मैं तो बोल सी जामी कवर करते बारे ए इटा उसे मॉड्यूल टू ये पार्शियल साम पार्शियल साम कंट्रीब्यूशन टेक्निक तार पड़े होते हैं हैं तें यारो की की डायनामिक बेसिक या रिकर्शन बेसिक डायनामिक प्रोग्रामिंग बाबल सॉर्ट मार्ट सॉर्ट तो ये लोग शॉप किसे होते हैं कुमार बोटी दाहने से जो ये ये देखो बाइनरी सर्च स्ट्रक्चर सॉर्ट बाइ तो ये गुलाब शॉप कुला से इखना उन्हें आरो कोई टक क्लास इखना बाकी सी चिलो कारण आश्लो है कि जे एक पर जाए जहाँ चले स्टूडेंट देर या क्लियर हो जाए माने इनिशियली जहाँ एक जोन बिगिनर एक्विट है तो अखान तार मोड़ दिक्कत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था के जे शे नीचे नीचे हिक तबार बना किंतु जो हम रेगुलरली क्लास करे प्रैक्टिस करे एक पर जाए तार कॉन्फिडेंस चला से जो है आमी यहाँ नीचे नीचे बार वो तो हम ये शायद लाइफ क्लास सेटन करे ना आमी तो आमी कहाँ ना कहाँ उन्हें स्टूडेंट के लाइफ क्लास सेटन करते कहाँ न तो शाबाय होते हैं जिके ए पर जाएगी है निजत टाइम होता है वीडियो देखा है स्टार्ट करे तो तो खून होते हैं जिके अनेके माने एक दोम क्यों क्लास एटेंड करते सेनो ना तो किचु क्लास आमी माने अन्नी तो पारी नहीं तो शाम ने इंगुला नहीं नहीं बन्चला इटर आरेक्टर रीज़न चिलो ए टॉपिक गुलो जेखने कावर करा इसे रे शिरो से लेवल वन ना मेरा हमारे एक टा कोर्स चिलो अनेक पुरोनो अनेक आगे शेखा ने ये गुलो कवर करा चिलो तो इटा एक्सेस दवा शाते शाते शवाई इटा देखे शेष कोडे दिस हमारे लाइफ क्लास एटेंड करने एर कोवर की ताम ये गुला कवर कोडे दिवो खूब शीघ्र ही ते ये गलो होते हैं so basic number theory is harmony series, prime number generation, CVO virathros, prime factorization, number of divisors, singular 5 functions, sum of divisors, modular arithmetic. And the number of life class, 25 plus practice program, charter programming contest. So it is the access to the module 3. So you can see the Toshin function, prime generation, prime factorization, find number of divisors, find divisor symmetry function, Euler Toshin function, practice program on Euler Toshin function. You can see all of these things. But these two things, module 2, आर मॉड्यूल थ्री इटर एक टक कॉम्बाइन आमर कोर्स चिल आगे शेटा होता है लेवल वन ए लेवल वन है एक टक ओ कोई गलो ए लेवल वन ए लेवल वन है देखो फर्स्ट फोर्टीन क्लास होता है एसटीएल सीरीज जेटा अच्छा एसटीएल शाम बोल के बोली नहीं एसटीएल टा होता है तुमरा मॉड्यूल वन शेष करा शादी शादी चिप्पा ए 
আমরা মডিউল ওয়ান যখনই শেষ করব সাথে সাথে আমার এই এসটিএল সিরিজ এই প্লে লিস্টে এটা পাবলিক কিন্তু আবার এটা আবার পাবলিক আছে যেটা এই একটা ছেলে বললো যে লেভেল ওয়ান মেবি পাবলিক লেভেল ওয়ান না এই এসটিএল সিরিজটা পাবলিক আছে এটা শেষ করে ফেলতে হবে সবার তো এটা হচ্ছে এসটিএল কি জিনিস এসটিএল হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড টেম্পলেট লাইব্রেরি এটা একটা পাওয়ারফুল অনেকগুলো ডেটা স্ট্রাকচার আছে যেগুলো রেগুলারলি ইউজ হয় আমাদের এখন এত বড় পাওয়ারফুল ডেটা স্ট্রাকচার এত বড় কোড এটা আমরা বারবার লিখতে পারবো না আর একটা বিগিনার স্টার্টিং এটা শিখতে পারবে না ইনস্ট্যান্ট তো এগুলাকে যারা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বানাই লাইক সি প্লাস প্লাস এ এস টি এল আকারে এগুলো বানায় রাখা হয়েছে লাইক অ্যারে যেভাবে তোমরা হুট করে ইউজ করো ঠিক একইভাবে এস টি এল এর প্রত্যেকটা বড় বড় ডেটা স্ট্রাকচার স্ট্যাক কিউ স্যাট মাল্টি স্যাট এগুলো একবারে জাস্ট লিখে ইউজ করে ফেলতে পারবা জাস্ট ডিক্লেয়ার করবো আর ইউজ করবো मडि মডিউল 1 শেষ করার পরে তারপর মডিউল 2 তারপর মডিউল 3 আবার এগুলার কম্বাইন আছে হচ্ছে যে কি আমার এই লেভেল 1 কোর্স এখানে দেখো বাইনারি সার্চ তারপরে এটা প্র্যাকটিস প্রবলেম ফ্র্যাকশনাল বাইসেকশন পলিসি বিল্ডার স্ট্রাকচার নাম্বার 3 এখানে আছে তো এই জিনিসটা যখন আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে অ্যাক্সেস দিয়ে দিয়েছিলাম এরপরে হচ্ছে তারা লাইভ ক্লাস অ্যাটেন্ড করে নাই এটা আমার এ আর কি তো এটাও তোমরা দেখে শেষ করতে পারবা মোটামুটি তোমরা এখানে প্লেলিস্ট গুলোতে ঢুকলেই বুঝতে পারবা কোথায় কি আছে না আছে আর যারা তো আমার সাথে অ্যাটাচ আছো লাইক কোর্সে বা কোর্সে না হোক তোমরা পার্সোনালিও নক দিতে পারো কোর্স আমার 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 থেকে গাইডলাইন নেওয়ার জন্য স্টুডেন্ট হওয়া লাগে না আমি যাকে সবাইকে গাইডলাইন করি তো যারা আমাকে নক দিবা যদি বুঝতে না পারো যে কিসের পরে কি শিখবা আমি অবভিয়াসলি তোমাকে হেল্প করব না বুঝতে এ আর কি সো মডিউল 1 মডিউল 2 মডিউল 3 গেল তারপরে এই তো বেসিক গ্রাফ থিওরি এন্ড ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এটা আবার ভিডিও কোর্স এগুলো ভিডিও দিয়ে দিব ভিডিও শেষ করবা কারণ আসলে এই মডিউল 2 3 শেষ করার সাথে সাথে হয়ে গিয়ে যে মানে जीरो এই তো এ দেখো ডায়াক্সটার অনেকগুলো ভেরিয়েশন দেখাইছি ডায়াক্সটা একটা অ্যালগরিদম হইলো এটার অনেকগুলো ভেরিয়েন্ট আছে তো সব মোটামুটি যতগুলো ভেরিয়েন্ট আমি জানি সবগুলোই দেখাইছি আলাদা রকমতে তারপরে বেলম্যান ফোর্ড দেখাইছি তারপরে ফ্লয়েড ওয়ার্শাল তারপরে লংগেস্ট কমন সাবসিকোয়েন্স লংগেস্ট কমন সাবসিকোয়েন্স উইথ মাস টিপি এগুলো সব মোটামুটি দেখানো হইছে এই যে সেগমেন্টারি সেগমেন্টারি পার্ট স্টার্ট হইছে এখানে এ আর কি সেটা হচ্ছে কমপ্লিট যে কোর্সটা আমরা তোমাকে দিচ্ছি একদম হ্যালো ওয়ার্ল্ড থেকে নিয়ে সেগমেন্টারি लाइव সো যারা একবারে ভিডিও পাওয়ার সাথে সাথে নিজে নিজে আগাইতে পারতেছো তারা নিজের মত করে আগাবা আমার কোনো কথা নাই আর যারা বুঝতে পারতেছো না তারা হচ্ছে লাইভ ক্লাস ফলো করবা শেষ
লাইভ ক্লাস ফলো করতে করতে যখন ইউজ হয়ে যাবে তখন দেখবে যে নিজেই ভিডিও দেখা স্টার্ট করছে লাইভ ক্লাস অ্যাটেন্ড করতেছে না তখন গিয়ে হয় আমার প্রবলেম আমি অল্প কয়জন নিয়ে ক্লাস নেওয়া লাগে তবে এটা তো আমি স্যাটিসফাই যে আমার স্টুডেন্টরা যদি নিজে নিজে শিখতে পারে এটা আমার সফলতা তারপরে হচ্ছে আচ্ছা এটা তো আজকে চলতেছে এটা কেন কেন দেখাচ্ছি আমি তারপরে হচ্ছে কিভাবে তুমি বিভিন্ন ভাবে হেল্প নিতে পারো সিপিএস একাডেমি থেকে সেটা হচ্ছে সিপিএস একাডেমির একটা গ্রুপ আছে ফেসবুকে এই গ্রুপটা এই সো এই গ্রুপে রেগুলারলি এটা অলরেডি একজন হেল্প চাইছে সো এরকম এখানে সব কিছু সিপিএস একাডেমি সব আপডেট পাবা তোমরা এবং হেল্প নিতে চাইলে এভাবে হেল্প নিতে পারো আর যারা নিজের এই যে অ্যানোনিমাস পার্টিসিপেন্ট হইলো তুমি পোস্ট করো সমস্যা নেই তোমার কারণ তুমি যদি তোমার আইডেন্টিটি হাইড করতে চাও লজ্জা লাগে তাহলে এটা লজ্জা হবারই লাগে বিগিনারদের বিগিনারদের বলো বা নর্মালি যে আসলে কেউ যদি কোডিং করে বা এই টাইপের কিছুর সাথে ইনভলভ হয় ফ্রেন্ডরা টিটকারি মারে যারা যে ফ্রেন্ডরা হচ্ছে কোনো কিছু করতেছে না আড্ডা মারতেছে ঘুরতেছে এটা টিটকারি মারে এটা সত্য কথা এটা আমরাও ফেস করছি তো অ্যানোনিমাস পার্টিসিপেন্ট হিসেবেও এখানে পোস্ট করতে পারো কোনো সমস্যা নেই এখানে হেল্প করা হবে আমি আমি যখনই ফ্রি টাইম পাই আমি হেল্প করি আর অন্যরাও হেল্প করে এ আর কি তারপরে হচ্ছে ডিসকোর্ড সার্ভার আর ডিসকোর্ডে তো এখানে টিকারি মারার মতো মানুষ থাকে না ডিসকোর্ড হচ্ছে খুবই প্রফেশনাল একটা জায়গা ওই জন্য আমরা আমাদের কোর্সকে ডিসকোর্ডে হ্যান্ডেল করি কারণ কি ফেসবুকে হচ্ছে যে গিয়ে তোমার প্রচুর ডিস্ট্র্যাকশন থাকে ফেসবুকে একবার ঢুকছো কোনো না কোনো কিছু আসবে কোন একটা ফ্রেন্ড মেসেজ দিছে তুমি ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যাবা কোনো একটা ভিডিও আসছে তোমার সামনে ভিডিও দেখতে ভিডিওতে দেখতে চলে গেছো বা রিলস দেখতে চলে গেছো ডিস্ট্রাক্ট হবে স্টোরি দেখতে চলে গেছো সো ডিসকোর্ড আমরা সবসময় এই জন্য হ্যান্ডেল করি অনেক এমন অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা হচ্ছে কোর্স এনরোল করছে ডিসকোর্ডে জয়েন করছে দেন ফেসবুকটা ডিলিট করে দিছে মানে সে শুধুমাত্র ফেসবুক আসছিল কোর্সটা এনরোল করার জন্য ওই যে কারণ তো আমরা তো পেজ থেকে হ্যান্ডেল করি জিনিসটা তাই না সো এনরোল করছে এরপরে হচ্ছে ফেসবুক ডিলেট কারণ আমাদের ফেসবুকের সাথে আমরা রিলেশন রাখতে চাই না ওই জন্য হচ্ছে আমরা ডিসকোর্ডে হ্যান্ডেল করি সব কিছু সো ডিসকোর্ড যদি আমরা দেখি এই যে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং এই এই চ্যানেলও হচ্ছে তুমি চাইলে হেল্প হেল্প চাই তারপরে এখানে হেল্প চাইবা হেল্প করবে মানে তুমি নিজে হেল্প করবা অন্যদের থেকে হেল্প নিবে এরকম ঠিক আছে তারপরে এখানে জব ইন্টারভিউতে জব ইন্টারভিউ রিলেটেড কথাবার্তা বলবো এটা একটু কম অ্যাক্টিভ কারণ আমরা তো এখনও জব ইন্টারভিউর দিকে যাই নাই মানে ওই ওই টাইপের কোর্স এখন আনি নেই তারপর ওয়েব ডেভেলপমেন্ট দিকে গেছি আমরা আমরা হচ্ছে আমি একটা ইয়ার রিলিজ করছি কোয়ান্টাম পালস নামের একটা কাইন্ড অফ ইন্ডাস্ট্রি রিলিজ করতেছি যেখানে হচ্ছে যে গিয়ে স্টুডেন্টদেরকে আমি ডেভেলপমেন্ট ট্রেন করাবো ডেভেলপমেন্ট ট্রেন করাই হচ্ছে তাদের দিয়ে কিছু প্রজেক্ট করাবো আমি হ্যাঁ তো না আমি তাদেরকে কোনো পেমেন্ট করবো না আমি তাদের থেকে কোনো পেমেন্ট নিবো তাদের তারা তারা আমাকে পে করবে যে প্রজেক্টে কাজ করার মাধ্যমে আর আমি তাদেরকে পে করতেছি তাদেরকে শেখানোর মাধ্যমে কনেক্টে এরকমই তো এভাবে করে আমরা এটা হ্যান্ডেল করতেছি সো একটু ওয়েব ডেভেলপমেন্টের চ্যানেলটা একটু অ্যাক্টিভ হয়েছে রিসেন্টলি অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট মেশিন লার্নিং এগুলো কোনো অ্যাক্টিভই নেই সবচেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ হচ্ছে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং এখানে আর তোমরা সবাই কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামার এখানে হেল্প চাইবা সবসময় তারপরে হচ্ছে তোমরা যখন কোর্স এনরোল করবে ব্যাচ টু এই চ্যানেলে তোমাদেরকে অ্যাড করা হবে এখানে হচ্ছে তোমরা ডিসকাস করতে পারবে এখানেও পোলাপালি প্রচুর ডিসকাস করে আর কোর্সের সব লিঙ্ক এখানে দেওয়া হবে মানে লাইফ ক্লাসের লিঙ্ক গুলো এখানে দেওয়া হবে আর এটা হচ্ছে কমন মানে যতগুলো স্টুডেন্ট আমার কোর্স এনরোল করতেছে তাদের সবাইকে এখানে অ্যাড করে রাখতেছি তো স্টুডেন্টদের এখানে সব কিছু অ্যাক্টিভ মোটামুটি এখানে সবাই ডিসকাস করে আলহামদুলিল্লাহ তো এই জায়গাগুলো তো হচ্ছে তোমরা হেল্প চাইতে পারো যে কোনো মুহূর্তে তারপর হচ্ছে কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করবা ডেডলাইন তো বললাম দশ নভেম্বর পর্যন্ত তো পঁয়ত্রিশ এর ডেডলাইন তো ফার্স্টে এই ডিসকোর্ট সার্ভারটাতে জয়েন করবা তারপরে যদি কনফিউশন থাকো আমাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করবো আমরা দেখাই দিব যে কিসের পরে কি শিখবো তারপরে হচ্ছে আরো ডিটেলস যে আমরা ক্লাস নি সানডে এবং থার্সডে রবিবার এবং বৃহস্পতিবার রাত নয়টা থেকে এগারোটা ঠিক যেরকম আজকে হচ্ছে সেম গুগল মিটও হবে গুগল ক্লাসরুমে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট নিই ভিজাজে কন্টেস্ট নিই হ্যাকার র্যাঙ্কে কন্টেস্ট নিই প্রাইভেট ডিসকোর্ট চ্যানেল আছে ভিডিওস উইল বি প্রোভাইডেড ফর থ্রি ইয়ার্স সো এই যে ভিজাজ এই এখানে একটা গ্রুপ আছে গ্রুপ দেখাইছিলাম এই গ্রুপটাতে তোমাদেরকে অ্যাড করা হবে এখানে সব কন্টেস্টগুলো হবে হ্যাকার র্যাঙ্কেও এভাবে করে কন্টেস্ট নেওয়া হবে হ্যাকার র্যাঙ্ক একটা লিঙ্ক দেওয়া হবে তারপরে এই গুগল ক্ল
তো এটা হচ্ছে সবার লাস্টে বলবো যে থ্যাংক ইউ তা সবার লাস্টে বলবো এবং শেয়ার করতেও লাস্টে বলবো এখন হচ্ছে তোমাদের কোয়েশ্চেন গুলো নেওয়া স্টার্ট করবো কে কি জানতে চাচ্ছ আগে দেখি মেসেজে কি আসছে আমরা যারা এখন ভর্তি হব বলা হয়েছে তারপরে ক্লাস আবার কবে শুরু হবে সিক্সটিন নভেম্বর ইনশাল্লাহ এই লেভেল ওয়ানটা আচ্ছা এটা বলা হয়েছে লেভেল ওয়ান কি পুরোটা রেকর্ডেড ভিডিও দেখে শেষ করতে হবে এগুলো লাইভ ক্লাস কি হবে না লেভেল ওয়ানের যে নাম্বার থিওরি পার্ট এবং যেটা বেসিক অ্যালগোরিদম ডেটা স্ট্রাকচার পার্ট যেখানে বাইনারি সার্চ পলিসি বেস ডেটা স্ট্রাকচার কন্ট্রিবিউশন টেকনিক এগুলো দেখানো হবে ওই দুইটা লাইভ হবে ওই দুইটাই হচ্ছে মডিউল টু এবং মডিউল থ্রি মডিউল টু তে হচ্ছে বাইনারি সার্চ কন্ট্রিবিউশন টেকনিক পার্শিয়াল সাম অলস না সরি অলস কেন বলবো ওই যে বিভিন্ন কাজে তুমি লাইভ ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারছো না তখন এর অ্যাকর্ডেড ভিডিও গুলো দেখে আর্লি কাভার করে ফেলতে আর আর লাইভ ক্লাস যেটা আমি নিবো সেটা এটা সেটা সেটা সেটার অ্যাক্সেস এর পরে দিনে তুমি পেয়ে যাচ্ছ মানে ধরো তুমি অলরেডি আগাই গেছো এখন তুমি ষোলো নভেম্বর পর্যন্ত ওয়েট করতে যাচ্ছ না তুমি এখনই রেকর্ডেড ভিডিও গুলো দেখা স্টার্ট করে দিতে এটা বুঝাইছিলাম আমি ক্লাস তো হবে লাইভ ক্লাস হবে অবভিয়াসলি मडिउल टू ते लाइफ प्लस বেসিক অ্যালগোরিদম ডেটা স্ট্রাকচার লাইক পার্সিয়াল সাম বাইনারি সার্চ টপিক তো বলছি আর নাম্বার থিওরি এগুলো লাইভ ক্লাস হবে তারপরে বেসিক গ্রাফ থিওরি ডাইনামিক প্রোগ্রামিং ইন্টারমিডিয়েট গ্রাফ থিওরি ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এগুলো রেকর্ডেড হবে ভাইয়া স্লাইডটা মানে ইনডেক্সটা আমাদেরকে প্রোভাইড করে হ্যাঁ অবভিয়াসলি প্রোভাইড করবে এটা এটা হচ্ছে আমি এটা এটার ক্লাস রেকর্ড হচ্ছে এটাও রেকর্ড হচ্ছে এটা যখন ইউটিউবে দেওয়া হবে ইউটিউবের ক্যাপশনে সরি ইউটিউবে ক্যাপশন থাকে না ইউটিউবে থাকে ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশনও লিংকটা পাবা আর ফেসবুকে যখন পোস্ট করবো সেটার ক্যাপশনও পাবা আবার আমি কিছুদিন আগে এই এই স্লাইডের উপর একটা ভিডিও বানাই দিছি সেখানেও তুমি পাবা এটা লিঙ্ক ওকে আবার দেওয়া হবে কোনো সমস্যা নেই ভাই এটা কি ব্যাচ টু এর লাইফ ক্লাস হচ্ছে হ্যাঁ ব্যাচ টু এর লাইফ ক্লাস হচ্ছে ব্যাচ টু এর মডিউল ওয়ানটা শেষ হয়ে গেছে তাই মডিউল টু থ্রি তো বাকি আছে চল্লিশটা লাইফ ক্লাস বাকি আছে সো এটা তো আবার অ্যাডমিশন দিচ্ছি আমি জাস্ট মডিউল ওয়ানটা তোমরা সিক্সটিন নভেম্বর আগে ভিডিও থেকে শেষ করবা এস টিটা ভিডিও থেকে শেষ করবা যতটুকু পারো দেন হচ্ছে আমরা মডিউল টু তে স্টার্ট করবো ইনশাল্লাহ লাইফ প্লাস ভাইয়া কোর্স এনরোল করার পর ডেইলি রুটিনটা কেমন হওয়া উচিত কোর্স ফোর্স এর 22 ওবা 22 বিশ থেকে 22টা সলভ কোর্স আচ্ছা সরি 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 আমি মনে করছি ডেইলি 20 থেকে 22টা সলভ করার টার্গেট করছি আমি এইজন্য ওবা বলেছি লেউরছি সরি কথা ভুল বলছি কোর্স ফোর্স এর 20 থেকে 22টা সলভ করছি বাট টাইম লাগে অনেক সলভ করতে অবভিয়াসলি লাগবে কারণ তুমি এখনো বিগিনার এটা অস্বাভাবিক কিছু না অনেক সময় প্রবলেমে প্রবলেমে বুঝি না এটাও স্বাভাবিক জিনিস আপনি কাইন্ডলি রেগুলার রুটিনটা বলবেন কিভাবে আমরা বিগিনাররা পিউপিলে যেতে পারি ফার্স্ট বিকজ অলরেডি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার শেষ ওকে সো প্রথম কথা যে শুরুর দিক বিশ থেকে বাইশটা করছো মানে তুমি এখনো বিগিনার তো এই যে দুইটা প্রবলেমের কথা বলছো টাইম সলভ করতে টাইম লাগবে এবং বুঝতে সমস্যা এটা সব বিগিনাররা হয় আমার নিজের ছিল কারণ আমি যখন আমি আমিও বিগিনার হিসেবে স্টার্ট করছিলাম সো এটা নিয়ে টেনশন করার দরকার নেই এটা প্র্যাকটিস করতে করতে ঠিক হয়ে যাবে আর যেটা বলতো স্যার রেগুলার প্র্যাকটিসের কথা সেটা হচ্ছে তুমি আপাতত ফার্স্টে এনরোল করার সাথে সাথে এখনের জন্য সেটা করবা গিয়ে যে যেহেতু মডিউল ওয়ান বেসিক সি সি প্লাস প্লাস অ্যান্ড এস টিএল এর জন্য এস টিএল এর কথা বলছি এগুলো একটু ইজি ওকে সো ডেইলি একটা করে ভিডিও দেখে শেষ করে দিবা এবং প্র্যাকটিস প্রবলেম করে ফেলবা ডেইলি একটা করে ফার্স্ট ফার্স্ট ভিডিও দেখে শেষ করে দিবা এবং প্র্যাকটিস প্রবলেম করে ফেলবা তারপরে হচ্ছে যে গিয়ে তুমি ডেইলি চার থেকে পাঁচটা কোর্ট ফোর্সেস এর প্রবলেম ট্রাই করবা পারো না পারো মানে ব্যাপারটা হচ্ছে চার থেকে পাঁচটা টার্গেট দিছি এমন না যে চার থেকে পাঁচটা সলভ করতেই হবে তোমার থেকে টার্গেট নেওয়া ওকে তারপর কোর্ট ফোর্সেস এর প্রবলেম প্র্যাকটিস ওয়েতে আমি বলি তুমি যেহেতু বিগিনার তুমি করবা কি এরকম যে কোর্ট ফোর্সেস এ যাবা প্রবলেম সেটে যাবা এই ডিফিকাল্টি দেখছো তুমি যেহেতু একদম বিগিনার তো কোর্ট ফোর্সেস এর সবচাইতে ইজিয়েস্ট প্রবলেম হচ্ছে আটশো রেটি আটশো টাই ভাবে করে দিবা আটশো টা দিয়ে ফিল্টার করবা ফিল্টার হয়ে যাবাই এত স্লো কেন 
আচ্ছা কোট ফোর্সেস কন্টেস্ট চলতেছে ওই জন্য আমি তো ডিস্টার্ব করতেছি কোট ফোর্সেস কে তাইলে ওকে এভাবে ফিল্টার করবা ফিল্টার করার সাথে সাথে এই যে এটা ক্লিক করবা না ভুলো এটা সর্ট করবা সর্ট করলে এলোমেলো হয়ে যাবে এখন যখন ফিল্টার করছো তার মানে হচ্ছে রিসেন্ট কন্টেস্টের প্রবলেম গুলো এখান থেকে সলভ করা স্টার্ট করবা সো ধর এটা সলভ করতেছি এটা এবার সলভ করতেছি আমি 30 মিনিট ধরে ট্রাই করছি কোনো আইডিয়া আসে না 30 মিনিট ধরে ট্রাই করার পরে কোনো আইডিয়া না আসলে দেখো টিউটোরিয়াল এই টিউটোরিয়ালটা পড়বা এখানে দেখো টিউটোরিয়ালও আছে কোডও আছে সো এখান থেকে জিনিসটা দেখে সলভ করে নিবা এভাবে করে প্র্যাকটিস করতে থাকলে দেখবা যে তোমার ইমপ্রুভমেন্ট শুরু হয়েছে ঠিক আছে তো এভাবে করে তোমরা রেগুলার প্র্যাকটিস করবা এই মডিউল ওয়ানও শেষ করবা আর এস টি এল ফুল শেষ করতে না পারলো অ্যাটলিস্ট আচ্ছা আমি এটা সহজ করে দিচ্ছি বলে যে অলসতা করবা তা না আমি জাস্ট একটু বলে দিচ্ছি যে এস টি এল ফুল শেষ করতে না পারলো সিক্সটিন নভেম্বরের আগে অ্যাটলিস্ট ভ্যাক্টর আর স্ট্রিং এইটা কাভার করে ফেলবা তোমরা অ্যাটলিস্ট এই ফার্স্ট চারটা ক্লাস বাকিগুলো যদি কাভার করো তোমাদের লাভ আমার কোনো ইয়া নাই ঠিক আছে মানে আমার কোন মানে ক্ষতিও নেই লাভও নেই তোমাদের লাভের জন্য বলতেছি আমি সবসময় বলি সবাইকে যে মডিউল ওয়ান এবং এসটিআরটা আগে আগে শেষ করে ফেলবো সিক্সটিন নভেম্বরের আগে তাও যদি মনে হয় যে ল্যাক অফ কনফিডেন্সে ভুগো তাহলে অ্যাটলিস্ট চারটা ক্লাসটা শেষ করে দিবা এগুলো আমাদের লাগবে মডিউল টু তে তারপর আগুলো মডিউল টু এর সাথে সাথে লাইভ ক্লাসের সাথে সাথে প্যারালালি ভিডিও গুলো দেখে শেষ করবা তবে এটা সহজ করতেছি বলে অলসতা করবা না যদি পারো শেষ করবা যদি না পারো তাহলে ফার্স্ট চারটা অ্যাটলিস্ট শেষ করে দিবা এটা হচ্ছে তোমাদের টার্গেট হবে সিক্সটিন নভেম্বরের আগ পর্যন্ত যে ডেইলি মডিউল ওয়ান এর একটা করে ক্লাস দেখবো কোট ফোর্সেস এখানে এসে ফিল্টার করে আটশো ফিল্টার করে প্র্যাকটিস করব যখন আটশো এর গুলো পনেরো মিনিটের মধ্যে বা ভালোভাবে পারবো ইজিলি পারবো তখন আটশো থেকে নয়শো দেখবো এই আটশো থেকে নয়শো এভাবে করে মিক্স করে সলভ করব যখন আটশো এর গুলো পনেরো মিনিটের মধ্যে পারা শুরু করব তখন নয়শো থেকে এক হাজার নয়শো থেকে এক হাজার তারপরে যখন নয়শোর গুলো পনেরো মিনিটে পারবো তখন এক হাজার থেকে এগারোশো কিন্তু এতটুকু যাওয়া তোমাদের পক্ষে এত আর্লি পসিবল না মানে একদম ফ্রেশার হইলে বিগিনারদের এত দূরে যাওয়া পসিবল না তুমি আপাতত জাস্ট আটশো থেকে আটশো টার্গেট নিয়ে প্র্যাকটিস করতে থাকো আটশো থেকে আটশো রেগুলার প্র্যাকটিস করো ডেইলি চার থেকে পাঁচটা টার্গেট রাখবা ডেইলি একটা করে মডিউল ওয়ান এর ভিডিও দেখবা তারপরে হচ্ছে যে কি এসটিএলটা শেষ করবা এসটিএলও সেম একটা করে ভিডিও দেখে দেখে সিক্সটিন নভেম্বরের আগে এভাবে করে প্র্যাকটিস করতে থাকবা তারপরে যখন লাইফ ক্লাস স্টার্ট হয়ে যাবে আমাদের তখন গিয়ে হচ্ছে লাইফ ক্লাস তো উইকে দুইটা হবে তো উইকে দুইটা ক্লাস করবা আর ডেইলি চার থেকে পাঁচটা প্র্যাকটিস কোর্ট ফোর্সেস এ প্র্যাকটিস করবা এভাবে যদি আগাও খুব ফাস্ট ইম্প্রুভমেন্ট হবে ইনশাল্লাহ কারণ তোমাকে টপিক শেখানোর দায়িত্ব এবং সেই টপিকের প্রবলেম সলভিং এর দায়িত্ব আমি নিচ্ছি তোমার দায়িত্ব খালি প্র্যাকটিস করা স্টেপ বাই স্টেপ টপিক আমি শেখাবো তুমি নিজে নিজে প্র্যাকটিস করতে থাকবে ইনশাল্লাহ তা দুইটা যখন কম্বাইন হয়ে যাবে তোমার টপিকও শেখা হয়ে যাবে প্র্যাকটিসও হয়ে যাবে ফাস্ট ইম্প্রুভমেন্ট হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ভাইয়া রিকার্সন করা ব্যান না मोटामुटी क्लस करो सो तुम्हारे क्लस तो मडिउल टू आगे बैचर मनिपुलेशन क्लस क्लस शेष कर दीब इनशाला प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसमेंगे তুমি যখন এই ভিডিওটা দেখবা তখন এই প্র্যাকটিস প্রবলেম গুলো তখন সলভ করবা আবার তোমরা ভিডিও তো দেখবা ইউটিউবে তাই না লাইক আমি যদি ছয় নাম্বার ভিডিওটা ওপেন করি ঠিক আছে তোমার এই ভিডিওটা দেখা শেষ প্র্যাকটিস প্রবলেম ডিসকাশন করা হয়েছে মোরে এই যে ডেসক্রিপশন বক্সে যাবে দেখো প্র্যাকটিস প্রবলেম সো প্রত্যেকটা ক্লাসের প্র্যাকটিস প্রবলেম ডেসক্রিপশন বক্সে আছে সো এখান থেকে তুমি প্র্যাকটিস করে নিতে পারবা অথবা এই ডক ফাইল থেকে প্র্যাকটিস করে নিতে পারবা এগুলো সব তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে এ দেখো 
কমপ্লিট আর স্টেল সিরিজের ডক ফাইল ইউটিউব লিংক ডক ফাইল ইউটিউবের প্রত্যেকটা ক্লাসে তুমি প্রবলেম গুলো পাবা আবার ডক ফাইলে গেলো সেই ক্লাসে প্রবলেম গুলো পাবা তারপরে মডিউল টু প্লেলিস্ট ডক ফাইল এখানে সবকিছু আছে এখান থেকে সবকিছু পাবা ভাই যে কন্টেস্ট গুলো হবে সেগুলো কি ক্লাসের ক্লাসে আগে করানো হবে হ্যাঁ কিছু করানো হবে কিছু প্র্যাকটিস দেওয়া প্রবলেমে দেওয়া হবে তবে শর্ট কন্টেস্ট গুলো না অ্যাসাইনমেন্ট কন্টেস্ট গুলোর ক্ষেত্রে হবে বাট শর্ট কন্টেস্ট এর গুলোতে হচ্ছে কন্টেস্ট এর মতো হবে ওইটা ওগুলো হচ্ছে যে গিয়ে প্রবলেম গুলো দেখানো হবে না তোমরা ডিরেক্ট কন্টেস্টে বসবা ভাইয়া ম্যাথের কি রকম দক্ষ হইতে হবে ভাইয়া ম্যাথে কি রকম দক্ষ হইতে ম্যাথে দক্ষ হওয়ার দরকার নেই ম্যাথ পারো না পারো প্রবলেম সলভিং স্টার্ট করে দাও প্র্যাকটিস করতে করতে ঠিক হয়ে যাবে এগুলা কারণ হচ্ছে অনেকের এটা ভুল ধারণা আমি তো ম্যাথে উইক আমি কি প্রোগ্রামিং পারবো কিনা এখানে ব্যাপারটা দেখো যে তুমি যদি ক্রিকেট খেলাই উইক হও তাহলে কি করবা ক্রিকেট খেলবা বেশি বেশি অনেকটা এরকমই তুমি যদি প্রবলেম সলভিং এ উইক হও তাহলে ম্যাথ সলভ করার তো দরকার নেই অনেকে চায় যে ক্লাস নাইন টেনের বই নিয়ে বসে দেয় ক্লাস নাইন টেনের বই নিয়ে কি করবো তুমি তুমি যদি প্রবলেম সলভিং এ উইক হও প্রবলেম সলভিং করবা এখন তুমি বলতেছো ভাইয়া ম্যাথের যে প্রবলেম গুলো আছে ওগুলো সলভ করতে পারি না তাহলে সিম্পল তুমি ট্যাগ ধরে করবা তুমি ম্যাথের বই সলভ করতে যাবা কেন তুমি একোড ফোর্স এসে আসবা তোমার লেভেল ধরো আটশো রেটিং এর তুমি আটশো রেটিং টা ফিল্টার করবা এ দেখো ম্যাথ দেখছো ট্যাগ এটা হচ্ছে ম্যাথের প্রবলেম ম্যাথের ফিল্টার করবা এ দেখো সব ম্যাথ চলে আসছে এগুলো সব ম্যাথ এগুলো প্র্যাকটিস করো এখানে একটু ফিল্টার করতে হবে ফিল্টার চলে গেছে ফিল্টার চলে গেছে নাকি খেয়াল করবো সবসময় এ দেখো ম্যাথ ট্যাগ আটশো থেকে আটশো এবার আট তোমার লেভেলের ম্যাথ প্রবলেম যেগুলো সেগুলো চলে আসছে এবার এগুলো প্র্যাকটিস করো এগুলো করলে তো ম্যাথ ইম্প্রুভ হবে তুমি কেন ম্যাথ ম্যাথের আলাদা ভাবে প্র্যাকটিস করতে যাবা মানে ম্যাথ বই ক্লাস নাইন টেনের বই এগুলো কেন সলভ করতে যাবো কোর্ট ফোর্সেস আসবা ম্যাথ ট্যাগের প্রবলেম সলভ করো ম্যাথ ইম্প্রুভ হয়ে যাবে ম্যাথে উইকনেস থাকলে কোনো সমস্যা নাই ম্যাথে না সব জায়গায় উইকনেস থাকুক কোনো সমস্যা নাই কিন্তু উইকনেস কে ইজিলি কাটে তারবা প্র্যাকটিসের মাধ্যমে সো প্র্যাকটিস শুরু করো ভাই আমি কোর্ট ফোর্সেস হাইয়েস্ট রেটিং বারোশো প্লাস মার্শাল্লাহ আমার কোন মডিউল থেকে জয়েন করা উচিত তোমার আমি তো পুরো কমপ্লিট কোর্সই দিয়ে দিচ্ছি তো আসলে সেপারেটলি নেওয়া তো ভুল হবে সেপারেটলি নেওয়া ভুল হবে তুমি যদি নিতে চাও তাহলে ফুল কোর্সটা নিয়ে নাও কারণ হচ্ছে সেপারেট প্রাইস গুলো একটু হাই সো একেবারে ফুল কোর্স নিয়ে নাও আর যদি মনে হয় যে মডিউল থ্রি পর্যন্ত তোমার মানে নাম্বার থিওরি বেসিক অ্যালগোরিদম ডেটা স্ট্রাকচার এগুলো কাভার করা আছে তাহলে শুধু লেভেল টু লেভেল থ্রি নিলেও হবে তোমার জন্য তবে এটা তোমার উপরে যে তুমি কতটুকু আসলে কনফিডেন্ট অনেক বেশি অ্যাডভান্স ওগুলো দেখানো হবে না ওগুলো হচ্ছে যে গিয়ে তোমরা মোটামুটি যখন সেগমেন্টি শিখে ফেলবা তখন এগুলো শিখার জন্য তোমরা প্রিপেয়ার হয়ে যাবে এগুলো তোমরা নিজে নিজে শিখতে পারবেন ইনশাল্লাহ তখন মানে মোটামুটি যখন লেভেল টু লেভেল থ্রি শেষ করে ফেলবে তখন সোজা কথা আমাকে আর লাগবেই না তোমাদের তোমরা হচ্ছে তখন এমন পর্যায়ে চলে যাচ্ছ যে নিজে নিজে সবকিছু আগাইতে পারবে তখন আর কোর্স লাগবে না তোমাদের কাছে তখন নিজে নিজে শিখে নিতে পারবা হ্যাঁ তখন আমাকে মেসেজ দিয়ে বলতে পারবে যে রিসোর্স দেন কিছু আমি অবভিয়াসলি ব্লগ এর রিসোর্স দিয়ে দিবো তোমাকে ওখান থেকে শিখে ফেলতে পারবা পঁচিশশো সতেরোশো এভাবে 
তো তুমি একবারে যদি পঁয়ত্রিশশো দিয়ে এনরোল করে ফেলো তাহলে পুরাটাই পেয়ে যাচ্ছ এখন তোমার যেটা লাগতেছে সেটা শিখতে পারতেছো তাই না আর এস টি এল শেষ করতেছো মানে তোমার থেকে মডিউল টু থেকে লাগবে আর মডিউল টু হচ্ছে সিক্সটিন নভেম্বর থেকে স্টার্ট হবে সো মডিউল টু মডিউল থ্রি লেভেল টু লেভেল থ্রি চারটা লেভেল তোমার বাকি আছে খালি মডিউল ওয়ান শেষ হয়েছে যে সো পুরোটা এনরোল করে ফেলো রিকারশনের লাইফ প্লাস কি হবে হ্যাঁ রিকারশনের লাইফ প্লাস হবে ইনশাল্লাহ মডিউল টু তে মডিউল টু তে হবে এটা সিক্সটিন নভেম্বর ফুটবল খেলো এবং প্রথম দিন মাঠে নেমে মেসির মতো খেলা ট্রাই করো এটা পসিবল না সো কিছু না পারো কন্টেস্ট খুলে বসে থাকো কোর্ট ফোর্সেস কন্টেস্ট খুলে বসে থাকো না পারো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু অ্যাটেন্ড করবা যখন থেকে বুঝতে পারছো কোর্ট ফোর্সেস নামের কন্টেস্ট আছে তখন থেকে অ্যাটেন্ড করবা প্র্যাকটিস করবা রেগুলার কোর্ট ফোর্সেস কন্টেস্ট করবা যত কন্টেস্ট করবা তত এক্সপিরিয়েন্স হবে তত বুঝতে পারবা নিজের উইকনেস কি কি সো কোর্ট ফোর্সেস শুরু করার কোনো টাইম নেই যখন থেকে শুনছো কোর্ট ফোর্সেস নামের একটা কন্টেস্ট আছে তখন থেকে অ্যাটেন্ড করবা একটা কোয়েশ্চেন ছিল এম আই সি মাইক অন করে কোয়েশ্চেনটা করতে পারবো অবভিয়াসলি তোমরা হচ্ছে আমি মিউট করে রাখছি হচ্ছে নয়েস না আসার জন্য যখন কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে তখন মেসেজ করতে পারবে অথবা মাইক অন করে মাইক আনমিউট করে কোয়েশ্চেনটা করবা আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কোশ্চেনটা আমারই ছিল একটু হ্যাঁ বলো আচ্ছা ভাই আমি যদি এই কোর্সটাতে এনরোল করে এখন তো আমি কি আগের ক্লাসগুলো পাবো যেমন আপনার ব্যাচ 1 এর যে ক্লাসগুলো ছিল মডিউল 1 মডিউল 2 এই তো এখানে দেখাইলাম না এই যে দেখাইলাম না এই প্লেলিস্ট যা দেখাইছি ব্যাচ 1 এর মডিউল 1 মডিউল 2 তারপর একটা লেভেল 1 কোর্স ছিল লেভেল 2 লেভেল 3 গুলো সবগুলোর ভিডিও তোমাকে অ্যাক্সেস দেওয়া হবে দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে ইনশাআল্লাহ যখন এনরোল করবা সাথে সাথে সবকিছু অ্যাক্সেস পেয়ে যাবে সব ভিডিও কোর্স তোমার হাতে থাকবে সোজা কথা জি ভাই এটার জন্য নেই মানে আমি মোটামুটি কোর্ট ফোর্সে এখনো বিগিনার এ বাট মানে এস টি এল পর্যন্ত করা হয়েছে এই জন্য আমি চাচ্ছি যে যদি আগে থেকে কিছু করা যায় আর কি মানে আপনার তোমাদের যাদের লাইফ ক্লাস দরকার তারা করবে আর যারা লাইফ ক্লাস দরকার নাই তারা হচ্ছে যে এই কোর্স ভিডিও দেখে শুরু করে দিবে ভাই ইউটিউবে যে প্লেলিস্ট গুলো দাও আছে সেখানে থেকে যে অনেকগুলো ভিডিও হাইড করা সেগুলাই তো মনে অ্যাক্সেস পাবো না হ্যাঁ কোর্সটা ওগুলাই এনরোল করা হবে হ্যাঁ তাহলে এনরোল করার প্রসেসটা কি যদি আমি আজকে বা কালকের মধ্যে যদি এনরোল করে তাহলে কত দিনের মধ্যে আমি অ্যাক্সেস পাবো ফারস্টে হচ্ছে পেজে মেসেজ করবা পেজে পেমেন্টে সিস্টেমটা বলে দেওয়া হবে তারপরে আমার বিকাশ নম্বরে সাইন মানি করবা ফিটা তারপরে হচ্ছে তোমাকে ফর্ম দেওয়া হবে ফর্ম ফিল আপের দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ আমরা অ্যাক্সেসটা দিয়ে দিই ফর্ম ফিল আপের পর থেকে দুই থেকে তিন দিন টাইম লাগে আর ভাইয়া সব কার্যক্রম তো ডিসকর্ডে হবে না ডিসকর্ডে আমাদের যে গ্রুপ হ্যাঁ হ্যাঁ জি আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভাই এটা জানার ছিল वेलकम ওকে তারপরে কি আচ্ছা এটা आंसर দিছি ভাইয়া ফার্স্ট টেবল হ্যাঁ বলো क्षन <laughs> खुजे प्रब्लेम आसो जो तुम डिई प्रैक्टिस कर 
না আমাকে দরকার আছে অবভিয়াসলি আমি গাইডলাইন দিব তখন ইনশাল্লাহ কারণ তোমরা কোর্স শেষ করার পরে আমার থেকে ছুটে যাবে না আমার সাথে অ্যাটাচ থাকবা আমি সবসময় তোমাদেরকে গাইডলাইন দিব কিভাবে আগাবা কোথা থেকে কি শিখবা ওগুলো নিয়ে আমাকে সবসময় নক দিবা ইনশাল্লাহ शिखाटास তো সেই অনুযায়ী তুমি প্র্যাকটিস করতেছ হ্যাঁ তো কখনো হেল্প লাগলে আমাকে মেসেজ দিচ্ছ তুমি চ্যানেলে মেসেজ দিচ্ছ অন্যদের সাথে ডিসকাস করতেছো তুমি একটা সিস্টেমের সাথে অ্যাটাচ আসো দেন তুমি প্র্যাকটিস করতেছো ওই প্র্যাকটিসটা তোমাকে পিউপিল বানাবে যে আমার কোর্স না আমার কোর্স এনরোল করলে যে পিউপিল হবে এটার কোনো গ্যারান্টি নেই তুমি যদি প্র্যাকটিস করো তখনই পিউপিল হবে ইনশাল্লাহ সো এটা প্র্যাকটিসের উপরে তুমি যখন পিউপিল হওয়ার মতো প্র্যাকটিস শেষ করবো তখন হচ্ছে ইজিলি পিউপিল হয়ে যাবে ঠিক আছে আমার কোর্স তোমাকে সিস্টেমে অ্যাটাচ রাখবে যে পিউপিল বানাবে না তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হেল্প করবে তোমাকে গাইড করবে বাট পিপিল হবে তোমার প্র্যাকটিস এর জোরে ইনশাল্লাহ তারপর শুধু কি কোর্ট ফোর্সেস সলভ করবো নাকি অন্যান্য যা যা করবো অবভিয়াসলি অন্যান্য যা যা করবো মেইনলি কোর্ট ফোর্সেস করবো আমরা প্র্যাকটিস ইনিশিয়ালি বিগিনাররা ইনিশিয়ালি কোর্ট ফোর্সেস করবে তারপরে যখন আস্তে আস্তে টপিক শিখা স্টার্ট করবো লাইক আমরা পার্শিয়াল সাম শিখবো কন্ট্রিবিউশন টেকনিক শিখবো বাইনারি সার্চ শিখবো তখন কিন্তু আমরা কোর্ট ফোর্সেস এ লিমিটেড থাকবো না তখন আমরা বিভিন্ন যা যা প্র্যাকটিস করব লাইক আমরা ইউভিএ তে প্র্যাকটিস করব ইউভিএ তে টপিক ওয়াইজ প্রবলেম আছে প্রচুর ওগুলা প্র্যাকটিস করব লিড কোড করব লাইক আমি যদি দেখাই মুখে বলার চাইতে লেখা দেখানোই বেটার লাইক আমরা লাইট ওয়েজে তে প্র্যাকটিস করব দেখো ধরো আমি বাইনারি সার্চ এর উপরে एग्जांपल যদি দিই তাহলে বাইনারি সার্চ থাকে কোথায় আমি তো তো ভুলে গেছি আসলে আমরা পুরনোতে প্র্যাকটিস করছিলাম ডেটা স্ট্রাকচার ডেটা স্ট্রাকচারে থাকার কথা এগুলা তো বাইনারি সার্চ ট্রি সার্চিং কই এই তো বাইনারি সার্চ टपिक जो शिका शुरू कर दीब तक लिड कोड शुरू कर दीब तेनालीट देखा खूब भलो कथा मोटीशन दी एक प्रचुर टपिक शिखते প্রচুর টপিক বলতে ইন্টারভিউতে যেগুলো কোয়েশ্চেন আসে সেই টাইপের টপিক লাইক ইন্টারভিউতে প্রচুর গ্রাফ থিওরি জিজ্ঞেস করে বিএফএস ডিএফএস থেকে প্রচুর জিজ্ঞেস করে মানে প্রবলেম জিজ্ঞেস করে ডাইক্সট্রা থেকে কোয়েশ্চেন আসে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং থেকে কোয়েশ্চেন আসে পার্শিয়াল সাম রিলেটেড কোয়েশ্চেন আসে তারপরে হচ্ছে যে গিয়ে ওই যে ওই বাইনারি সার্চ বাইনারি সার্চ থেকে কোয়েশ্চেন আসে তো এখন আমরা করব গিয়ে যে যখনই আমরা আমরা কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং করার জন্য শিখতেছি ঠিক আছে কিন্তু লিড করে ইজি প্রবলেম থাকে আমরা যখন একটা টপিক শিখি তখন কিন্তু ওই টপিকটা আমাদের জন্য টাফ অবভিয়াসলি আমি ফার্স্ট শিখছি আজকে তো প্রবলেমটা আমার টপিকটা আমার জন্য একটু টাফ হবে তো ওই টাফ প্রবলেমের প্রবলেম যদি আমি কোর্ট ফোর্স থেকে সলভ করতে যাই আমার মাথা ঘুরে যাবে কারণ কোর্ট ফোর্স এর প্রবলেম গুলো এমনিতেই টাফ ওই জন্য আমি চলে আসবো লিড করে লিড কোডের প্রবলেম ইজিও আছে হার্ডও আছে তো ধরো আমি বিএফএস শিখছি দেখো বিএফএস হুম বিএফএস ক্লিক করলাম বিএফএস প্রচুর কমন একটা টপিক ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেনের জন্য গুগল মাইক্রোসফট এখানে প্রচুর আসে এটা সো আমি এখান থেকে সুন্দর করে ইজি এ দেখো ডিফিকাল্টে ক্লিক করে ইজি গুলো সলভ করলাম তারপরে মিডিয়াম গুলো সলভ করলাম এভাবে করে আমি বিএফএস এর সাথে ইউজ টু হয়ে যাচ্ছি বিএফএস এর সাথে ইউজ টু হইতে হইতে এক পর্যায়ে এখানের প্রবলেম গুলো আর সলভ করতে পারতেছি না এখন একটু হার্ড হয়ে গেছে প্রবলেম গুলো সাপোজ তাহলে অনেকগুলো সলভ করে ফেললাম না বিএফএস শিখার সাথে সাথে অনেক কিছু এখানে সলভ হয়ে গেছে তারপরে আমরা আসবো লাইট ওজাতে লাইট ওজাতে এসে এই এখানে গ্রাফ থিওরি কই গ্রাফ থিওরি গ্রাফ থিওরি গ্রাফ থিওরি এই গ্রাফ থিওরি গ্রাফ থিওরিতে এসে দেখো বিএফএস এন্ড ডিএফএস এখান থেকে আবার প্র্যাকটিস করব এখানের গুলো লিড কোড থেকে একটু হার্ড ওকে সো এখান থেকে আরেকটু প্র্যাকটিস করে আরেকটু ইউজ টু হবো তারপরে আমরা যাব সিএসি এস এ এগুলো কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা আমরা কিন্তু ইয়া আমাদের কোর্সে ফলো করি প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আমাদের সলভ করা হয় 
কিছু সিএসএস থেকে সলভ করি কিছু সলভ করি হচ্ছে লাইটোজ থেকে কিছু লিড কোড থেকে এভাবে প্র্যাকটিস করা হয় আলহামদুলিল্লাহ সো এখানে এসে আমরা দেখতে পারি গ্রাফ থিওরি গ্রাফ থিওরি গ্রাফ থিওরি এ গ্রাফ অ্যালগরিদম এখান থেকে আমরা বিএফএস ডিএফএস এর কিছু প্রবলেম প্র্যাকটিস করে নিব হ্যাঁ তারপরে আমরা টাইম আসে যাব যখন টপিক শিখবো তখন এর কথা বলতেছি বিগিনার যারা মাত্র শুরু করতেছো তারা অবভিয়াসলি জাস্ট কোর্ট ফোর্সেস করলেই হবে এখন পাগল হয়ে যাওয়ার দরকার নেই এগুলো নিয়ে এ দেখো গ্রাফ থিওরি প্রবলেম এখান থেকে গ্রাফ থিওরি প্র্যাকটিস করব তারপরে ইউভি এতে যাব অনলাইন যাতে প্রবলেমের অভাব নাই প্রত্যেকটা টপিক ওয়াইজ প্রবলেমের অভাব নাই একটা টপিক শেখার পর এটাতে মাস্টার হয়ে যাওয়ার মতো প্রবলেম ইনাফ আছে ইনশাআল্লাহ সো এটা একটু স্লো তবে ইউভি এর প্রতি আমাদের প্রচুর রেসপেক্ট কারণ আমরা যারা স্পেশালি কোর্ট প্রবলেম সলভিং এগুলো স্টার্ট হয়েছে এই জায়গাগুলো থেকে এসপিও যে ইউভিএ টপ কোডার এরা ছিল তখনকার ওল্ড কন্টেস্টের জায়গা সো এদের এগুলোর প্রতি আমাদের সবসময় রেসপেক্ট থাকবে এরা যত স্লো হোক আমরা এদের এগুলোকে রেসপেক্ট করি ওকে এখানে দেখো আচ্ছা আমি ধুমধাম চলে গেছি সরি 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 এই ব্রাউজ প্রবলেমে যাবা তারপরে এই দেখো কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং থ্রি এই বইটার নাম শুনে না এমন ছেলে পেলে কম আছে এটা হচ্ছে প্রচুর ভালো বই ও এটা তোমরা কিনে ফেলবা বা পিডিএফ ডাউনলোড করবা পিডিএফ এর সাথে কিনে ফেলা টাইপ এটা আমার কাছে একটা হার্ড কপি আছে এটা প্রচুর ভালো হবে এখানে টপিক ওয়াইজ প্রচুর প্রবলেম আছে ঠিক আছে সেই প্রবলেম গুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবা এ দেখো গ্রাফ এ গ্রাফে এ দেখো গ্রাফ টেভার্সাল जस्ट তারপরে কোড ফোর্সেস এ গিয়ে কোড ফোর্সেস এর এই ট্যাগ ট্যাগ থেকে সলভ করবে এড ট্যাগ এড ট্যাগ এ গ্রাফ কই আছে ডিএফএস বিএফএস কই আছে ডি লিখি এ ডিএফএস এন্ড সিমিলার দেখছো এবার ডিএফএস বিএফএস 800 রেটিং এর পাবা না ডিএফএস বিএফএস একটু টাফ জিনিস ধরো তুমি 1200 রেটিং থেকে 1400 রেটিং করবা 800 রেটিং এ পাবা না সো দেখো ডিএফএস বিএফএস এ দেখো ডিএফএস বিএফএস এখান থেকে একবার প্র্যাকটিস করবে তাহলে একটা ডিএফএস বিএফএস শিখে কতগুলো অনলাইন জাস্ট থেকে আমরা প্র্যাকটিস করতে পারবো দেখো তো এইগুলো সলভ করার পরে তো আমাদের প্রবলেম সলভিং স্কিল বাড়বে আমরা কনটেস্টে ভালো করব ঠিক আছে কিন্তু একটা কাজ আমরা সেরে ফেলতেছি সেটা হচ্ছে লিড কোড লিড কোডে যে তোমরা ওই টপিক ওয়াইজ প্র্যাকটিস করতেছো রেগুলারলি এটা হবে গিয়ে যে ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন সলভ হয়ে যাচ্ছে তোমার তখন যখন তুমি ভালো কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামার হয়ে যাবা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট তখন হচ্ছে যে ইনোসিস অপটিমাইজলি থেরাপ এরকম বড় বড় কোয়ে কোম্পানি গুলোতে বাংলাদেশি কোম্পানি গুলোতে তুমি ইন্টারভিউ দিবা ইন্টারভিউ দিয়ে ইজিলি ক্র্যাক করতে পারবা তুমি যদি ভালো প্রবলেম সলভার হয় ভালো কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামার আমি বলতেছি না আমি বলতেছি না তোমাকে ভালো কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামার হইতে ভালো প্রবলেম সলভার যদি হও ইজিলি টিকে যাবা এগুলোতে আর স্টার্টিং এ 50 65 হাজার টাকা স্যালারি পাবা তুমি ইনশাআল্লাহ তারা তোমাকে শেখাবেও তোমাকে টাকাও দিবে ঠিক আছে তাহলে তুমি রিল্যাক্স এবার এবার তুমি রেগুলার জব করতেছো তোমার মাসে মাসে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকতেছে এবার তুমি চলে আসলা গুগলে ইন্টারভিউ নিতে সরি গুগলে ইন্টারভিউ না গুগলে ইন্টারভিউ प्रिपरेशन নিতে তুমি আবার লিড কোড কিনে নিবা লিড কোড মাত্র 10000 15000 টাকা দিয়ে তুমি এক বছরের সাবস্ক্রিপশন নিয়ে ফেলতে পারবা মাসে 50000 টাকা কামাও তুমি তো ইজিলি নিতে পারতেছো তখন গিয়ে যখন গুগলের প্রবলেম সলভ করতে যাবা এখানে গিয়ে এই যে এই গুগলের এই 1200 প্রবলেম আছে তুমি যখন গুগলের 1200 প্রবলেমে ক্লিক করবা এটা তো টাকা দিতে হবে এখন তোমার কাছে শো করবে তখন দেখবে যে প্রচুর প্রবলেম অলরেডি তুমি সলভ করে ফেলছো কারণ তুমি কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং করার সময় ইন্টারভিউ তে ইম্পর্টেন্ট যে প্রবলেম গুলো টপিক গুলো আছে সেগুলো প্রোগ্রামিং কনটেক্সটে ইম্পর্টেন্ট সেগুলো তুমি শিখতেছো এই কোর্সে সেগুলো শিখে যখন লিড কোড করছো অলরেডি সলভ হয়ে গেছে অনেকগুলো কিছু আনসলভ আছে সেগুলো সলভ করে ফেললা তাহলে হচ্ছে যে 1200 প্রবলেম 1200 প্রবলেম তোমার সলভ এরপর রিভিউ রিভিউ করে তুমি ইন্টারভিউ দিতে বসে গেলা ইজিলি গুগলে টিকে গেছো सब गुलदेश जब इंटरव्यू तो टीके जा गुगले टीके जा गल ধন্যবাদ
কোথায় এন্ড্রয়েড গেল আমি কি হাত তুলতে পারবো না ভাগবেন ভাই সেন্টারে আছে একদম আচ্ছা আচ্ছা আমি এখানে বুঝতেছি সরি সরি এ দেখো হ্যান্ড হ্যান্ড সাইন এটা ক্লিক করবা এটা ক্লিক করলে হচ্ছে হ্যান্ড হ্যান্ড রাইজ হবে আবার আর একবার ক্লিক করলে লো হবে তাহলে হচ্ছে যে আমি নাম ধরে ডাক দিব যে হ্যাঁ তুমি क्वेश्चन করা এখন তাহলে এভাবে করিও বেটার थैंक यू মারুফ মারুফ হচ্ছে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার সিপিএস একাডেমিতে ওই হচ্ছে তোমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিবে যে কিভাবে কোর্সটা করবা তোমাকে অ্যাক্সেস দেওয়ার পরে তোমাকে রিসোর্স গুলো সেই দিবে মেসেজ করে ইনশাআল্লাহ তারপরে হচ্ছে ভাই 20 থেকে 30 মিনিটের মধ্যে কোনো অবজারভেশন না আসলে এডিটর সুইচ করে দিনে 4 থেকে 5টা করার অ্যাপ্রোচটা আবার যদি এডিটর সুইচ ইজিলি না করে দিনে 2টার মতো টার্গেট করাটা একটা অ্যাপ্রোচ এখন সেকেন্ড অ্যাপ্রোচ তো নিউ প্রবলেমের সাথে এনকাউন্টার কম হবে এই ক্ষেত্রে সিএফ এর কাউন্ট বাড়লে কি বেশি সুবিধা নাকি অবজারভেশন দেখো তুমি ডেইলি 4 থেকে 5টা টার্গেট করতেছো 30 মিনিটের মধ্যে না পারলে এডিটরিয়াল করতেছো তাহলে হবে কি যে তোমার প্রবলেম সলভিং বেশি হবে এবং এক্সপেরিয়েন্স বেশি হবে প্রবলেম সলভ করার এক্সপেরিয়েন্স বেশি হবে আর এক পর্যায়ে দেখা যাবে এডিটোরিয়াল হেল্প নাওটা কমে যাচ্ছে দিন দিন মানে তুমি শুরু তো হবে গিয়ে যে পুরো এডিটোরিয়াল তো 10 100 বার পড়া লাগতেছে 10 বার না 100 বার 100 বার পড়তে হচ্ছে এডিটোরিয়ালটা হাতে কলমে সিমুলেট করতে হচ্ছে আরেকজনের কোড দেখতে হচ্ছে তারপর বুঝছো চার পাঁচ দিন এভাবে করার পরে দেখা গেছে এডিটোরিয়ালটা একবার পড়ার সাথে সাথে বুঝে গেছো তারপরে আরো কিছুদিন প্র্যাকটিস করার পরে হইছে গিয়ে এডিটরিয়াল প্রথম লাইন পড়ার সাথে সাথে বলছে হাই হাই এটা তো আমার পারা উচিত ছিল আমার তো আইডিয়া চলে আসছে এভাবে হচ্ছে তারপরে কিছুদিন পরে এডিটরিয়াল খুলছো এডিটরিয়াল হঠাৎ করে একটা চোখের টপিকের নাম পড়ছে পার্শিয়াল সাম তোমার ধুম করে মাথায় আসে গেছে হাই হাই এটা তো পার্শিয়াল সাম দিয়ে করতে পারতাম হুদাই কেন এডিটরিয়াল খুললাম এরপরে দেখা গেছে যে আর এডিটরিয়াল খুলতেছই না প্রবলেম পড়ছো আইডিয়া আসছে সলভ করে ফেলছো একটু টাইম লাগছে তিরিশ মিনিট থেকে চল্লিশ মিনিট টাইম লাগছে তারপর আস্তে আস্তে দেখা গেছে ওই রেটিং এর গুলো পনেরো মিনিটে পারতেছো তারপর শেষ রেটিং বাড়াই দিছো তুমি ধরো এক হাজার গুলো পনেরো মিনিটে পারতেছো তখন এগারোশো থেকে বারোশো থেকে গেছো এবার দেখতেছো এগারোশোর গুলো আবার এডিটোরিয়াল পড়া লাগতেছে আবার শুরু এডিটোরিয়াল পড়া এরপরে কিছুদিন পরে কিছু কিছুদিন পরে আবার এডিটোরিয়াল একবার পড়লো বুঝে যাচ্ছ আবার কিছুদিন পরে এডিটোরিয়াল হালকা করে পড়লো বুঝে যাচ্ছ আরো কিছুদিন পরে এক লাইন পড়লো বুঝে যাচ্ছ আরো কিছুদিন পরে কি এডিটোরিয়াল খোলার সাথে সাথে টপিক দেখে বুঝে যাচ্ছ তারপরে আবার জিনিসটা চলে যাবে আবার রেটিং বাড়াবা আবার আসবে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এভাবে করে এক্সপিরিয়েন্স বাড়তে থাকবে কিন্তু তুমি যদি এডিটোরিয়াল নাই খুলো তাহলে হবে গিয়ে যে অল্প কিছু প্রবলেম অ্যাপ্রোচ করতে পারবা নতুন কিছু শিখতে পারবা না এবং তোমার টাইমটা ওয়েস্ট হবে সোজা কথা নিজে নিজে ট্রাই করা বেশিক্ষণ যে জিনিসটা তুমি তিরিশ মিনিটে পারো না সেটা সারা জীবনে পারবা না তো কেন টাইমটা ওয়েস্ট করবা ওকে আর এডিটোরিয়াল তো এমন না যে তোমাকে একবারে বুঝে যাবা তুমি এডিট কোট ফোর্সেস এডিটোরিয়াল হচ্ছে এমন যে তুমি তোমাকে স্টিল সে ব্রেনটা ফোর্স করাবে ব্রেনটা চিন্তা করাবে তোমার ব্রেন চিন্তা করবে স্টিল চিন্তা করতে বাধ্য এডিটোরিয়াল একবার পরে কখনো বুঝবা না চিন্তা করতে হচ্ছে আমাদের টার্গেট ব্রেন কে খাটানো ব্রেন চিন্তা করা আমরা যত বেশি চিন্তা করব তত ইম্প্রুভ হবে ঠিক আছে সো এডিটোরিয়াল পড়লে যদি আমাদের ব্রেন চিন্তা করতেছে তাহলে কেন আমাদের ইম্প্রুভ হবে না কিন্তু ইউটিউবের ভিডিও দেখবা না প্র্যাকটিস প্রবলেম এর যে অনেক সময় প্রত্যেকটা কন্টেস্ট এর লাইফ সেশন হয় কিছু ওগুলা দেখবা না ওগুলা দেখলে হবে গিয়ে যে ওরা তোমাকে একেবারে মাথার মধ্যে ঢুকাই দিবে সো যে জিনিসটা তোমাকে একেবারে মাথার মধ্যে ঢুকাই দেওয়া হচ্ছে সেটা তো চিন্তা করা হচ্ছে না তাই সেগুলা দেখবা না কিন্তু কোট ফোর্সেস এডিটোরিয়াল তোমাকে চিন্তা করতে বাধ্য করতেছে আর যতক্ষণ তুমি চিন্তা করতেছো ততক্ষণ ইম্প্রুভ হন হচ্ছে সো চার থেকে পাঁচটা করাটা বেটার তিরিশ মিনিটের মধ্যে না পারলে কি এডিটোরিয়াল পড়বা আমাদের বেশি এক্সপিরিয়েন্স নিতে হবে তবে তিরিশ মিনিটের চিন্তা মানে এমন না যে কতক্ষণ ফেসবুক কুঠাইলা কতক্ষণ হচ্ছে টিভি দেখলা কতক্ষণ হেঁটে আসলা না তিরিশ মিনিট মানে এটা ব্রেন স্টর্মিং মানে পাগলের মতো সলভ করার ট্রাই করবা যে মানে তুমি হচ্ছে যে খাতা কলম ছিঁড়ে ফেলবা ল্যাপটপটা ভেঙে ফেলার মতো অবস্থা মানে প্রচুর ফোর্সফুলি চিন্তা করতে হবে তিরিশ মিনিট তারপরও যদি না পারো তখন এডিটোরিয়াল যাওয়া যায় তিরিশ মিনিট হেলে দুলে চিন্তা করা যাবে না মানে তুমি তুমি মানে এমন যে এই প্রবলেমটা সলভ না করলে তুমি মরে যাবা ওভাবে করে তিরিশ মিনিট চিন্তা করতে হবে শেষ করতে হবে রেগুলার প্র্যাকটিস করবা কন্টেস্ট অ্যাটেন্ড করবা 
তারপরে হচ্ছে যে গিয়ে ওই রেটিং বাড়ায় বাড়ায় প্র্যাকটিস করবে এরপর যখন পিপল হয় রেজাল্ট নিয়ে চিন্তা করবে না টার্গেট নিয়ে চিন্তা করবো তোমার টার্গেট পিপল যতদিন হবে না ততদিন প্র্যাকটিস করবা ততদিন সময় লাগবে এটা আসলে ফিক্স না অনেকে ছয় মাসে হয়ে যায় আমার লাগছে এক বছর আমার নিজের লাগছে এক বছর আবার অনেকে ছয় মাসে পিপল হয়ে স্পেশালিস্ট হইতে আবার দুই বছর লেগে যায় আমার এক বছর লাগছে পিপল হইতে কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে আমি আল্লাহর মতো স্পেশালিস্ট হয়ে গেছি আরো ছয় মাসের মধ্যে মানে টোটাল দুই বছরের মধ্যে ষোলোশো হয়ে গেছে আল্লাহর মতে সো এটা ভ্যারি করে আমরা কখনো রেজাল্ট নিয়ে চিন্তা করবো না আমরা টার্গেট নিয়ে চিন্তা করবো সেই অনুযায়ী আগাবো এটা পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভ্যারি করে কি কি জানলে সিএফ এর আটশো রেটিং সলভ করতে কোনো কিছু জানা লাগবে না শুধু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানলে হয়েছে আটশো রেটিং প্রচুর ইজি ঠিক আছে শুধু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানলে হয়েছে দেন প্র্যাকটিস করা স্টার্ট করে দিবা তারপর আস্তে আস্তে শিখবা ভাই থ্রি ডেটা স্ট্রাকচার কি দরকার আছে সিপি তে অর গ্রাফে থ্রি ডেটা স্ট্রাকচার যেগুলা থ্রি হচ্ছে যেগুলো লাগবে অবভিয়াসলি থ্রি হচ্ছে এক প্রকার গ্রাফ এটা লাগবে এটা ডিএফএস বিএফএস এ अप्लाई হয় বাট থ্রি বলতে যেগুলো স্পেশাল ডেটা স্ট্রাকচার বাইনারি সার্চ থ্রি তারপরে এরপর আর কি আছে আর কি কি থ্রি আছে সো ওইগুলো হচ্ছে ইন্টারভিউ क्वेश्चन এ লাগে ওগুলো কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং এ লাগে না ওগুলো শেখার দরকার নেই এখন ওগুলো শিখবা যখন গুগলের ইন্টারভিউ প্রিপারেশন নিবা তখন সরি গুগলের না বাংলাদেশের জন্য মাঝে মধ্যে লাগতে পারে সো যখন তুমি গ্রাজুয়েশনের পরে ইন্টারভিউ প্রিপারেশন নেওয়া স্টার্ট করবো তখন ওগুলো শিখলে হবে ইনশাল্লাহ প্রবলেম সলভার এন্ড কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামের ভেতর পার্থক্য কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামের খালি টার্গেট হচ্ছে একটাই কন্টেস্টে ভালো করা কন্টেস্ট হতে চার জীবন কন্টেস্ট তার মরণ সে আইসিবিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালিস্ট হবে সে কোর্ট ফোর্সেস এ ইয়েলো কোডার হবে এগুলো হচ্ছে তার স্বপ্ন সে ডিভিশনাল কন্টেস্ট গুলোতে চ্যাম্পিয়ন হবে আইসিবিসি তে চ্যাম্পিয়ন হবে এগুলো হচ্ছে তার ড্রিম এটা হচ্ছে একটা কম্পিটিটিভ প্রোগ্রাম আর এই উদ্দেশ্যে সে প্রবলেম সলভিং করে আর প্রবলেম সলভার হচ্ছে সিম্পল যে আমা আমি হচ্ছে জব ইন্টারভিউ তো ভালো করব আমি হচ্ছে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে হচ্ছে যে আমার প্রবলেম সলভিং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল গুলো ইম্প্রুভ করব এবং আমি ডেভেলপমেন্টে যাব ফাইনালি এটা হচ্ছে একটা প্রবলেম সলভার প্রবলেম সলভার হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অ্যালগোরিদমে প্র্যাকটিস করবে লিড করে প্র্যাকটিস করবে সে সাধারণত কোর্ট ফোর্সেস এ প্র্যাকটিস করে না প্রবলেম সলভাররা প্রবলেম সলভাররা মেইনলি প্র্যাকটিস করে লিড করে তাদের মেইন টার্গেট ইন্টারভিউ क्वेश्चन সো ইন্টারভিউতে ভালো করার টার্গেট टार्गेट थार्ड इ रिप्लैसेप्लाई दी एडिटोरियल कठिन लगे এডিটোরিয়াল কঠিন লাগে কারণ এডিটোরিয়াল তোমাকে চিন্তা করতে বাধ্য করে আর এডিটোরিয়াল যখন পড়ে সলভ করবে তখন ইম্প্রুভমেন্ট হবে ঠিক আছে আর এডিটোরিয়াল একবার পড়লে জীবনে বুঝবে না একশো বার পড়তে হয় এডিটোরিয়াল হাতে কলমে সিমুলেট করতে হয় তখন গিয়ে বুঝবা ঠিক আছে সো এডিটোরিয়াল কঠিন লাগে বলে এডিটোরিয়াল ইম্প্রুভমেন্ট করবে আর ইউটিউব ইজি বলে ইউটিউব তোমার মাথার ভিতর ঢুকাই দিবে প্রবলেমটা সো এটাতে ইম্প্রুভমেন্ট হবে না ডাকে না নর্মালি কারণ সিম্পল 
তুমি তোমাকে সে চিনে না একটা কোম্পানি এখন ধরো তোমার একটা সিনিয়র সে কোম্পানিতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আছে তো তো ওই সিনিয়রটাকে সে চিনে এখন ওই সিনিয়রটা কি ওই সিনিয়রটাকে ইনোসিস যেহেতু জব দিছে তার মানে কি ওই সিনিয়রটা যে প্রফেশনাল তারা সেটা ট্রাস্ট করছে ওই সিনিয়রটা যে ট্রাস্টেবল সেটা ট্রাস্ট করে ওই সিনিয়রটাকে কি করছে হায়ার করছে তো সে যাকে রেফার করতেছে সে ইনোসিস তাকেও ট্রাস্ট করবে ওই জন্য ডাকে পরিচিত হবা কারণ এখানে অপরিচিত কেউ কাউকে রেফার করতে চায় না ঠিক আছে তো আসলে কারো থেকে রেফার নিও তুমি তারপরে ডাকছে ওরা আসলে আনতা যে কাউকে কল করতে চায় না কারণ আসলে এখানে কিছু ব্যাপার আছে ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্ডাস্ট্রিতে তুমি যত বড় ট্যালেন্টেড হও না কেন তোমার মধ্যে যদি হাম্বলনেস না থাকে হেল্প করার টেন্ডেন্সি না থাকে আরেকজনকে রেসপেক্ট করার টেন্ডেন্সি না থাকে তাহলে তোমার ট্যালেন্টের কোনো ভ্যালু নেই এখন তারা বুঝবে কিভাবে তুমি কি হাম্বল কিনা তুমি ট্রাস্টেবল কিনা তুমি আরেকজনকে হেল্প করা পছন্দ করো কিনা অন্যের সাথে সুন্দর ব্যবহার করো কিনা এটা তারা কিভাবে বুঝবে ওই জন্য হচ্ছে তারা ট্যালেন্ট না দেখে ওরা ওই যে যারা রেফার করে তাদেরকে ইন্টারভিউ নিয়ে ডাকে আর কি সো ইন্ডাস্ট্রি এটা খুব সৌন্দর্য যে যেমন কি আমি বলি আমার আমি ইনোসিসে জব করি আমার টেক লিড আছে আমার ডেভ লিড আছে এরা হচ্ছে সবচেয়ে মোস্ট সিনিয়র আমার জন্য কাইন্ড অফ ম্যানেজার এই ডেভ লিড এবং টেক লিড একজনের হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স দশ বছর একজনের হচ্ছে ছয় বছর মানে আমার থেকে কি পরিমাণ সিনিয়র কল্পনা করো আজ পর্যন্ত তারা আমাকে তুমি করে বলে নি সাহারিয়ার ডাকে ঠিক আছে কিন্তু সবসময় আপনি করে কথা বলে এটা হচ্ছে তাদের হাম্বলনেস যত বড় ঝামেলা বাজায় ফেলি সবসময় বলে সাহারিয়ার ভাই একটু আগে ডিসকাস করলে হয়তো বা এটা আমরা সলভ করতে পারতাম আচ্ছা সমস্যা নাই আপনি এটা এভাবে করে সলভ করে ফেলেন জাস্ট শেষ যত বড় ঝামেলা বাজায় রিপ্লাই হচ্ছে এরকম যে আপনি আমার সাথে একটু আগে ডিসকাস করলে হয়তো বা আমরা এটা আগে থেকে সলভ করে নিতে পারতাম তাও সমস্যা নাই কন্টিনিউ করেন এভাবে করে কথা বলে তারা সো এই হাম্বলনেসটা কোম্পানির দরকার সো ওই ওইরকম হাম্বল মানুষ তারা খুঁজে ট্যালেন্টের এখানে মানে তুমি ট্যালেন্টেড প্লাস হাম্বল তখন তোমাকে তোমাকে হচ্ছে তোলা তোলা দাম দিবে কিন্তু তুমি মানে রেড কোডার বাট তোমার মধ্যে ইগো আছে বা অ্যারোগেন্স আছে তোমাকে কোনোদিন হায়ার করবে না তারা সো এই জিনিসটা বুঝতে পারে না তারা তো ওই যে ওই জন্য রেফার হিসেবে হচ্ছে যে গিয়ে হায়ার করে হায়ার করে না ইন্টারভিউ নেই ইন্টারভিউতে ভালো না করলে তো হায়ার করবে না আবার ইন্টারভিউতে তারা টেস্টও করে ফেলে তুমি কতটুকু হাম্বল কতটুকু হেল্পফুল তারা চায় হেল্পফুল মানুষ শুধু কোর্ট ফোর্সেস এ কন্টেস্ট দিব নাকি কোর্সে ফেও হ্যাঁ যেখানে কন্টেস্ট পাবে সেখানে দিবে তবে মেইন টার্গেট কোর্ট ফোর্সেস গ্রাজুয়েশন শেষে আপনি রেফারেন্স কাজে লাগাতে পারবো কিনা আমার রেফারেন্স কাজে লাগাতে পারবো কিনা বুঝি নাই রেফারেন্স বলতে আ রেফারেন্স বলতে ভুল বুঝছো আমার নাম মানে আমার কাছে পোস্টার টোস্টার এগুলা রেফারেন্স বলে না রেফারেন্স মানে হচ্ছে ধরো তোমার একটা সিনিয়র অমুক ভাই ইনোসিসে জব করে তুমি তোমার ভাইকে সিবিটা দিস তোমার ভাই এইচ আর কে সিবিটা ফরওয়ার্ড করছে যে এইচ আর এটাকে আমি রেফার করলাম তখন গিয়ে তোমাকে ইন্টারভিউ কল করবে এটাকে রেফার বলা যায় মানে সিবিটা আমার নাম দেওয়াটা রেফার না আমি যদি তোমাকে তোমার সিবিটা পাঠাই ওইটা হচ্ছে রেফার কোর্ট ফোর্সেস এ ভালো রেটিং থাকলে ডিরেক্ট রেফার পাওয়া যায় কিন্তু লিড কোড আমি পাঁচশো ছয়শো প্রবলেম সলভ করলে পাশাপাশি লিড কোড কন্টেস্ট সেটা রিজিউম শর্ট লিস্টে হেল্প করবে কমপ্লে না কোর্ট ফোর্সেস ভালো রেটিং থাকলে ডিরেক্ট রেফার পাওয়া যায় না কে দিবে হ্যাঁ আচ্ছা সরি ভালো রেটিং বলতে অনেক এক্সট্রাঅর্ডিনারি রেটিং থাকলে অবভিয়াসলি অন্যরা তোমাকে রেফার করার ট্রাই করবে লাইক আমার রেটিং ছিল আলোর মধ্যে আঠারোশো তিরিশ এসিএম আইসি বিসি সেভেনটিন তো আমি আগে থেকে কোনো কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দেওয়ার আগে ওই কোম্পানিতে জব করে এরকম অনেককে মেসেজ দিয়ে আগে ডিসকাস করে নিছে আপনাদের কোম্পানি কেরকম তো তখন তারা কিন্তু নিজে থেকেই ইচ্ছা পোষণ করছে যে আমাকে রেফার করবে যদি মানে বলে রাখছে যে যদি রেফার লাগে আমাকে জানায় আপনি ঠিক আছে হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে কি এটা একটা প্লাস পয়েন্ট কোর্ট ফোর্সেস রেটিং বেশি থাকলে অন্যরা রেসপেক্ট করে এটাতে হ্যাঁ বাট লিড কোর্ট রেটিং কতটুকু হেল্প করবে আমি ঠিক জানি না তবে আমি এতটুকু জানি কোর্ট ফোর্সেস রেটিং এই ক্ষেত্রে প্রচুর হেল্প করে যে আরেকজন তোমাকে এই ব্যাপারে রেসপেক্ট করবে লাইক তোমার রেটিং যদি আঠারোশো উনিশশো হয় অন্যরা তোমাকে রেফার করতে দ্বিধাবোধ করবে না
না আমি দেখো অপরিচিত কেউ কাউকে আসলে রেফার করে না নর্মালি হচ্ছে যে একদম ফেস টু ফেস কথাবার্তা হয়েছে এরকম পরিচিত হইলে তখনই হচ্ছে রেফার করে মানুষ এরকম আর কি আবার আমি রেফার করলে আরেকটা প্রবলেম আছে কারণ হচ্ছে আমি একাডেমি চালাই তো একাডেমি যেহেতু চালাই আমি আমার স্টুডেন্টকে রেফার করা মানে হচ্ছে ইউনিভার্সিটিকে মানে এটা একটা মানে বুঝতে পারতেছে এখানে টাকার ব্যাপার সেবার আসতেছে তাই না তো এখন হয়েছে গিয়ে যে জিনিসটা কি বলে যে টাকার সাথে সম্পর্ক থাকলে এটা একটা ওয়ার্ড বলে তো আচ্ছা বাদ দাও ওয়ার্ডটা বলে গেছি কিন্তু আমি রেফার করাটা কখনো ঠিক হবে না মানে এটা আমার পরবর্তী প্রবলেম হবে কারণ আমি যেহেতু একাডেমি চালাই এ আর কি কারণ এখানে টাকার ব্যাপার আছে চার যেহেতু আমি স্টুডেন্টদের থেকে টাকা নিচ্ছি আবার তাদেরকে রেফার করতেছি তাহলে এটা কাইন্ড অফ টাকা নিয়ে রেফার করার মতো হয়ে যাচ্ছে তা আমি ওই জন্য হচ্ছে যে খুব একটা রেফার করি না কাউকে ভাই সিপি তে নতুন টপিক শেখার প্যারালি জানা টপিক এর প্র্যাকটিস চালানো এই দুইটা জিনিস কিভাবে ব্যালেন্স করবে একসাথে ভাই দেখো প্রথম কথা যদি আমি বলি আমার কোর্স এন্ড রোল করছো তুমি তখন কিভাবে করবা তখন হচ্ছে যে গিয়ে টপিক শেখার কোনো টেনশন থাকবে না তোমার মধ্যে প্রত্যেক উইকে দুইটা করে ভিডিও দেখবা বা দুইটা লাইভ ক্লাস হবে সেগুলো করবা ইনাফ প্যারালালি মানে আমি টপিক শিখাই দিব সবকিছু আমি প্র্যাকটিস প্রবলেম দেখাই দিব তোমার কাজ থাকবে শুধু একটাতে ফোকাস করা কোর্ট ফোর্সেস প্র্যাকটিস অন্যান্য অনলাইন জাস্ট প্র্যাকটিস ডেইলি চার থেকে পাঁচটা প্রবলেম প্র্যাকটিস করা আর যদি তুমি নিজে আগাও তাহলে করবা গিয়ে যে উইকে একটা টপিক শিখবা মোটামুটি সিরিয়ালি তোমরা চাইলে সাফায়েত ভাইয়ের ব্লগটাকে ফলো করতে পারো আর আমার একটা ব্লগ আছে যেখানে আমি স্টেপ বাই স্টেপ টপিকের নাম বলছিলাম সে টপিকটা সে ব্লগটা ফলো করতে পারো সেটা তুমি এখানে পাবা এই অ্যানাউন্সমেন্টে যাবা অ্যানাউন্সমেন্ট চ্যালেনে যাবা আচ্ছা এখানে কোর্ট ফোর্সে প্র্যাকটিস করার বেস্ট ওয়েটা আছে এই ভিডিওটা দেখবা তারপরে এ ব্লগটা দেখবা এই যে এখানে সিরিয়ালি টপিকের নাম দেওয়া আছে এই টপিক গুলো তুমি প্রত্যেক উইকে একটা করে বা দুই উইকে একটা করে শিখবা আর ডেইলি চার থেকে পাঁচটা প্র্যাকটিস করবা কোর্ট ফোর্স এসে এই ওয়েতে এই ওয়েতে এই ওয়েতে প্র্যাকটিস করবা তাহলে ইনশাল্লাহ ইনাফ তাহলে দুইটা ওয়ে বললাম একটা হচ্ছে কোর্স ছাড়া কোর্স হওয়া কোর্স হওয়ালে প্যারালালি টপিক শিখার কোনো টেনশন নাই তুমি জাস্ট প্র্যাকটিস করবা টপিক শিখানোর দায়িত্ব আমার উইকে দুইটা করে ভিডিও দেখলে ইনাফ নিজে 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 শিখলে উইকে একটা টপিক উইকে একটা টপিক সেটা ওই যে আমার দেখানো ব্লক যেটা এখানে দেখালাম এ ব্লকটা থেকে সিরিয়ালি শিখবা দ্যাটস ইট ব্লক লিঙ্ক এখানে দিয়ে দিতাম দিয়ে দি এটা আবার ভিপিএন লাগবে দেখিও ভিপিএন দিয়ে ঢুকিও আমি অ্যাডমিট করতে পারলাম না কো হোস্ট অ্যাডমিট করে দিছে ভেরি গুড ওকে তারপর ভার্সিটি সিনিয়ররা যদি ভালো কোথাও না থাকে মানে খুব সংখ্যক সিনিয়র ভালো জায়গায় আছে তাহলে গ্রাজুয়েশন খুব কম সংখ্যক খুব কম সংখ্যক তাহলে গ্রাজুয়েশন শেষ হওয়ার আগে থেকে আমার করণীয় কি অন্য এক্সাক্টলি অন্য ভার্সিটি সিনিয়রদের সাথে যারা জব করে ভালো জায়গায় তাদের সাথে কোঅপারেট করা তাদের সাথে কথা বলা ওগুলা নিয়ে কথা বলে তাদের জব সম্পর্কে ডিসকাস করা এগুলো নিয়ে যদি রিলেশন রাখো তাহলে তাদের থেকে রেফার পাওয়ার চান্স থাকে সোজা কথা অপরিচিত কাউকে কেউ রেফার করতে চায় না আনটিল ইউ হ্যাভ এ গুড রেডিং লাইক আমি ইজিলি পাচ্ছিলাম কারণ আমার কোর্ট ফোর্স রেডিং প্রচুর হাই আলোর মধ্যে আবার আমার আরেকটা বেনিফিট ছিল হচ্ছে আমার একাডেমি মানে তখন থেকে আমার একাডেমি মোটামুটি ছড়াই গেছিল মোটামুটি সবাই মোটামুটি নাম জানতো যে সিপিএস একাডেমি নামের একটা একাডেমি আছে দুনিয়াতে বাংলাদেশে সো ওই হিসাবে সিপিএস একাডেমির ফাউন্ডার যখন কাউকে অ্যাপ্রোচ করতেছে যে ভাই আপনার কোম্পানি কিভাবে কাজ করে তখন সে মানে একটা ইচ্ছা পোষণ করতেছে যে আপনি চাইলে আমাকে বলতে পারেন আমি রেফার করবো এ আর কি সেখানে কোর্ট ফোর্সেস ডেটিং বানানো ট্রাই করো অন্যদের সাথে রিলেশন বানানো ট্রাই করো এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আসলে আমরা মনে করি আমরা জাস্ট ইউনিভার্সিটি যখন থাকতাম তখন জাস্ট মনে করতাম যে স্কিল অনেক ইম্পর্টেন্ট না স্কিল শুধু স্কিল ইম্পর্টেন্ট না শুধু স্কিল তোমাকে কাজে দিবে না তোমার কমিউনিকেশন স্কিল থাকতে হবে তোমার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমি সবসময় বলি সেটা হচ্ছে হাম্বলনেস থাকতে হবে ইন্ডাস্ট্রিতে যে ইনভারনমেন্ট কত সুন্দর তারা যে কি পরিমাণ মানে হাম্বল রাখার ট্রাই করে এমপ্লয়ীদেরকে ইভেন আমাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে ইনোসিসে যখন জয়েন করছিলাম যে ইনোসিসের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হোক সে ডেভলিট হোক আর সে সিকিউরিটি গার্ড হোক সবাই কলিক এখানে কেউ কারো থেকে রেসপেক্ট আশা করবে না লাইক আমি কখনো আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বলে আমি যে সিকিউরিটি গার্ডকে ছোট মনে করবো এরকম না সিকিউরিটি গার্ড হোক কলিক আমার এভাবে করে রেসপেক্ট করতে বলছে আর সরাসরি দুইটা জিনিস মানা করে দিছে কেউ আসলে দাঁড়ানো দাঁড়াইতে হবে না মানে কোনো সিনিয়র আসছে বলে আমার থেকে দাঁড়াই যেতে হবে এরকম যাতে না করি কখনো যাতে না দ
কাউকে সার বা বস ডাকা যাবে না সবাইকে ভাইয়া ডাকতে হবে সার বা বস কম এই দুইটা ওয়ার্ড ইনোসিসে ব্যান পুরা কমপ্লিটলি এটা হচ্ছে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি এনভায়রনমেন্ট তো ওই জন্য হচ্ছে যে কি এই যে অন্যদের সাথে রিলেশন রাখা অন্যদের সাথে কমিউনিকেশন রাখা মানে খুব ফ্রেন্ডলি হইতে হবে তোমার খুব ভালো কমিউনিকেশন করতে হবে অন্যদেরকে হেল্প করার ইচ্ছা থাকতে হবে তাহলে হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে ঢুকা যায় তারা এরকম মানুষই খুঁজে ওকে ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কিছু কথা আসছে আর আমি আমার কিছু কথা বলি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে এই কথাগুলো ইম্পর্টেন্ট যে কেন কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং করবা লাইক মানে কম্পিটিটিভ প্রবলেম সলভিং দিয়ে যে বড় টেক টেক যে কোম্পানিগুলো আছে ওগুলোতে কেন ঢুকবা তুমি এটার জন্য যদি বলি লাইক ইনোসিসে যখন আমি অ্যাপ্লাই করছিলাম আমাকে শুধু প্রবলেম সলভিং এর উপর বেস করে তারা আমাকে হায়ার করছে তারপর এই কোম্পানিগুলো সবচেয়ে বড় ইয়া হচ্ছে তারা ডেভেলপমেন্ট স্কিল দেখে না বরঞ্চ ডেভেলপমেন্ট নিজে শিখায় তারা নিজেদের টাকা দিয়ে আমাকে দেড় বছর তারা ট্রেনিং করাইছিল এবং দেড় বছর সরি দেড় বছর না দেড় বছর না দেড় মাস দেড় মাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মান্থস দেড় মাস আমাকে ট্রেনিং করাইছে এবং দেড় মাস আমাকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সমপরিমাণ স্যালারি দিছে তারা মানে আমাকে টাকাও দিছে ট্রেনিংও করাইছে এবং ট্রেনিংটা সিস্টেম ছিল যে ডেলি আট ঘন্টা আমি অফিস করতেছি সপ্তাহে পাঁচ দিন আমার ডেভলিট আমাকে টপিক দিয়ে দিত সে অনুযায়ী আমি শিখতাম সারাদিন এরপর সন্ধ্যা করে তাকে রিপোর্ট করতাম যে এই জিনিসগুলো শিখছি তারপর কোনো কোন জায়গায় আটকে গেলে তাদের থেকে হেল্প নিতাম তো আমার ম্যানেজারের সাথে একটা মিটিং হয়েছিল ডেভলিটের সিনিয়র ছিল সে উনি আমাদেরকে বলছিল যে যদি কোথাও আটকে যান কোনো কিছু না বুঝেন আমরা বাধ্য আপনাকে হেল্প করতে বলে নাই যে আমাদেরকে অ্যাপ্রোচ করবেন আমরা হেল্প করব কথাটা এভাবে বলতে পারতো যে আমাদেরকে বলবেন আমরা হেল্প করব উনি এভাবে বলছে যে আমরা আপনাকে হেল্প করতে বাধ্য আমাদেরকে টাকা দিচ্ছে নোসেসের জন্য সো আপনারা আমাদেরকে অ্যাপ্রোচ করবেন ইনস্ট্যান্টলি যখন প্রজেক্টে আসছি প্রজেক্টের রুলস কি বিশ মিনিট স্টাক থাকতে পারবো সর্বোচ্চ মানে কোনো প্রবলেমে আটকে গেছি সর্বোচ্চ বিশ মিনিট চিন্তা করবো যে বিশ মিনিট হয়ে গেছে আমি প্রবলেমের সলিউশন পাই নাই সাথে সাথে টেকলিটকে মেসেজ দিবো টেকলিট আমাকে হেল্প করবে এভাবে হেল্পিং এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করছে তারা তারা তোমাকে টাকা দিবে তারা তোমাকে ট্রেন করাবে সুন্দর একটা এনভায়রনমেন্ট দিবে যত বড় ভুল করো তোমাকে কিচ্ছু বলবে না মানে বলবে বলতে ভাই আমার সাথে একটু আগে কমিউনিকেট করে নেয় তারা এই জিনিসটা বেশি গুরুত্ব দেয় যে তুমি কোনো প্রবলেমে পড়ছো সাথে সাথে কমিউনিকেট করবা কমিউনিকেট না করলে একটু মানে একটু রাগ করে ওরা মানে আগে ভাগে কমিউনিকেট করে দেওয়া যে ভাইয়া এই প্রবলেম আমি এটা পারতেছি না এটা আটকে গেছে এটা বুঝতেছি না এই জিনিসগুলো না বলাটাকে তারা নেগেটিভলি নেয় একটু সো এটা আমার জন্য ভালো না যে একটা মানুষ চাচ্ছে যে তার থেকে হেল্প নিয়ে আমি আমি জুনিয়র আমি কিছু পারি না মাত্র শিখতেছি এবং দুই তিনটা মানুষ বসে আছে সিনিয়র লেভেলের যে তারা বসে আছে কখন আমি তাদের থেকে হেল্প চাইবো এবং তাদের থেকে হেল্প না চাইলে তারা রাগ করতেছে সো এটা আমার জন্য ভালো না এই জন্য বিগ টেক গুলো সবসময় টার্গেট করবা এই প্রবলেম সলভিং এর জন্য করতে বলি কারণ বিগ টেক গুলো প্রবলেম সলভিং এর উপর বেস করে হায়ার করে ওকে অনেক কথা বললাম ভাইয়া আপনি বললেন জাস্ট উইকে দুইটা লাইভ ক্লাসে জয়েন হতে বাট আপনি তো রেকর্ড ভিডিও দিয়ে দিবেন তাহলে তো রেগুলার আমাদের ভিডিও দেখা লাগতেছে বুঝো নাই রেকর্ডেড ভিডিও তোমাদের হাতে থাকবে ডেলি দেখবা না হ্যাঁ সিক্সটিন নভেম্বরের আগ পর্যন্ত ডেলি দেখতে বলতেছে কারণ ওগুলো বেসিক লেভেলে বাট এরপর থেকে উইকে দুইটা ভিডিও দেখবা যায় নিজের নিজের রুটিন নিজে বানাবা উইকে দুইটা করে ভিডিও দেখবা এবং ডেইলি প্র্যাকটিস করবা ডেইলি কেন ভিডিও দেখবা তোমরা কারণ তোমাকে তো তিন বছরের জন্য অ্যাক্সেস দিচ্ছি আমি তো রিল্যাক্সে দেখবা দুইটা ক্লাস যেরকম নিয়ে সেরকম দুইটা ভিডিও দেখবা ডেইলি ভিডিও দেখার দরকার নেই শুধু সিক্সটিন নভেম্বরের আগ পর্যন্ত যাতে মডিউল ওয়ানটা একটু আর্লি হেস করে ফেলতে পারো এই আর কি ভালো রেটিং এর সাথে তাহলে রেফারটাও গুরুত্বপূর্ণ এক্সাক্টলি ভালো রেটিং এর সাথে রেফারটাও গুরুত্বপূর্ণ আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন করো আমি রেগুলার কিভাবে টাইম দিতাম আমি একটু পাগল টাইপের ছিলাম তো হইছে গিয়ে যে ঘুম রাত্রে ঘুমানো ঘুমানোর আগে তারপরে ঘুমের মধ্যে ঘুমের মধ্যে মাঝে মধ্যে এটা স্বপ্ন দেখতাম 
ওটা সলভ হয়ে যেত মাঝে মধ্যে আর মাঝে মধ্যে হচ্ছে ঘুম থেকে উঠে ওঠার পরে হচ্ছে কি করি আমরা ঘুম থেকে উঠে ওয়াশরুমে যাই ব্রাশ করি তো এই যে ওয়াশরুমে ঘুম থেকে উঠছি ঘুম থেকে উঠে ওয়াশরুমে যাচ্ছি চিন্তা করতেছি ওই কালকা রাতে যে প্রবলেমটা পড়ছে সেটা নিয়ে চিন্তা করতেছি তারপরে ওয়াশরুমে গেছি চিন্তা করতেছি ওয়াশরুমে বেশি আইডিয়া আসে মানুষের কি জানি ওখানে কি হয় তারপরে হচ্ছে ব্রাশ করতেছি চিন্তা করতেছি নাস্তা করতেছি চিন্তা করতেছি ভার্সিটির জন্য রেডি হচ্ছে চিন্তা করতেছি গোসল করতে গেছি রেডি হচ্ছে গোসল করতেছি চিন্তা করতেছি ভার্সিটির জন্য রেডি হচ্ছে চিন্তা করতেছি বের হয়েছি গাড়িতে উঠছি স্ত্রী চিন্তা করতেছি আইডিয়া এসে গেছে ধরো তারপরে গাড়িতে উঠে আরেকটা প্রবলেম পরে সেটা চিন্তা করা স্টার্ট করছি তারপরে বাসে উঠলাম বা ট্রেনে উঠলাম ট্রেনে করে ভার্সিটি যাচ্ছি চিন্তা করতেছি ভার্সিটিতে গেছি ধরো আইডিয়া চলে আসছে কোট করতেছি না আইডিয়া এসে গেছে আরেকটা প্রবলেম তারপরে কি তারপরে হয়েছে গিয়ে ক্লাসে লাস্ট বেঞ্চে বসছি সারা কি পড়াচ্ছে না পড়াচ্ছে জানি না আমি আমার প্রবলেম প্র্যাকটিস করতেছি তারপরে ধরো রাফ করা লাগতেছে খাতায় আমি আঁকতেছি তো মাঝে মধ্যে দেখা গেছে স্যার ক্লাস নিচ্ছে আমি এদিকে আঁকা আঁকি করতেছি প্রবলেম নিয়ে চিন্তা করতেছি স্যার জিজ্ঞেস করছে কি করছো কি করতেছো খাতায় এসে দেখে যায় মানে কতগুলো নাম্বার লিখা আছে এলোমেলো কতগুলো ক্যারেক্টার লিখা আছে তো স্যার বের করে দিছে আমাকে ক্লাস থেকে এমনও হয়েছে তো এভাবে করে সারাদিন চিন্তা করার পরে যখন বাসায় আসছি অনেকগুলো প্রবলেম আইডিয়া সলভ হয়ে গেছে এবার বাসায় এসে পিসির সামনে বসে কোডগুলো করা স্টার্ট করছি একটা একটা করে করে সাবমিট করতেছি কিছু অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে কিছু রং আনসার দিচ্ছে রং আনসার গুলো সলভ করতেছি এভাবে করে করে রাতে দুইটা তিনটা বেজে যাচ্ছে তারপরে ঘুম যাচ্ছি এভাবে করে সারাদিন প্র্যাকটিস করতাম আমি তো আমি আমি একটু এলো মনে মানে পাগলের মধ্যে প্র্যাকটিস করতাম সোজা কথা আমি এবং আমার ফ্রেন্ডরা আমার ফ্রেন্ড ছিল মহামিন অনিক আহসান এরাও সেম ভাবে পাগলের মতো প্র্যাকটিস করতো এটাই এখানে আচ্ছা আমি কিভাবে আমি কি ছিলাম কিভাবে শুরু হয়েছে না হয়েছে এই জায়গায় তোমরা এই ভিডিওতে তোমরা পাবো এটা আমার লাইফ হিস্টোরি মানে ইউনিভার্সিটি লাইফ হিস্টোরি কিভাবে আমি জানছি কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং কি কিভাবে প্র্যাকটিস করছি কি ড্রিম ছিল এগুলো সব কিছু এখানে পাবা এটা অনেক মোটিভেশনাল মোটিভেশনাল বলতে মানে আমি ছিলাম একটা ওর্স্ট একটা স্টুডেন্ট মানে খুবই খারাপ স্টুডেন্ট ছিলাম মানে কিচ্ছু বুঝতাম না কিচ্ছু জানতাম না কি দুনিয়াতে মানে সিপি কি আমি সোজা কথা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করা ভর্তি হওয়ার আগে জানতাম না যে কম্পিউটার কিভাবে ওপেন করে মানে কম্পিউটার অন করতে জানতাম না ঠিক আছে ওই অবস্থায় ভর্তি হয়েছে আজকাল মতো আমার একাডেমি চলতেছে আমি একটা জায়গায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আসি সো এটা খুবই মোটিভেশন পাবা ইনশাল্লাহ তোমরা কারণ তোমার তোমরা নিজেকে যতটুকু খারাপ মনে করো তার থেকে হাজার গুণ ওর্স আমি হাজার গুণ খারাপ ছিলাম আমি খারাপ বলতে খারাপ মানুষ না খারাপ স্টুডেন্ট ছিলাম মানে কিছু জানতাম না আর ওই টেক থেকে দূরে ছিলাম মানে অ্যাডভান্স ছিলাম না আর কি এই ভিডিওটা দেখবা সবাই হয়েছে এবার কোয়েশন করো কোয়েশন কি শেষ তোমাদের এখানে ইয়া করতে করতে তো একজনের নোল করে ফেলছে মার্শাল্লাহ কে করছে এটা আব্দুর রহমান ধন্যবাদ তোমাকে আজকের মধ্যে ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ একজনের নোল করছে কিভাবে ইফেক্টিভ ওয়েতে প্রবলেম সলভিং এ লেগে থাকা যায় আসলে প্রবলেম সলভিং এ লেগে থাকতে হইলে প্যাশন লাগবে এবং তোমার টার্গেট লাগবে তোমার যে কোনো একটা টার্গেট নেওয়া লাগবে যে তুমি গুগলে জব করবা বা ফাং গুগলে যাওয়ার ইচ্ছা থাকতেই পারে ওয়ার্ল্ড ফাইনালিস্ট হওয়া থাকতেই পারে কঠিন হোক না পাতটা তোমার যদি টার্গেট বড় হয় এটলিস্ট ভালো কোথাও পৌঁছাবা তুমি গুগলের টার্গেট নিয়ে প্র্যাকটিস করতেছো হয় নাই গুগল ঢুকে যাবা এরকম হবে তোমার অবস্থা ঠিক আছে ভালো করার ট্রাই করতেছো তুমি তখন হচ্ছে ইচ্ছা করবে প্রবলেম সলভ করতে এটাই হচ্ছে ইফেক্টিভ ওয়ে যে একটা টার্গেট নেওয়া তারপরে তো ডেলি তো ওই যে বললাম কোর্ট ফোর্স এসে কিভাবে প্র্যাকটিস করবা লাইট যদি কিভাবে প্র্যাকটিস করবা আচ্ছা এই জিনিসগুলো যদি আরো ডিটেলস জানতে চাও যে কিভাবে কোথায় প্র্যাকটিস করবা সেটার জন্য এই যে মডিউল ওয়ান প্লেলিস্ট আছে যে 
এখানে পাঁচটা প্রবলেম পাবলিক আছে প্রবলেম বলতেছি ভিডিও ভিডিও পাবলিক আছে এ ক্লাস 1 ক্লাস 2 ক্লাস 3 ক্লাস 4 এই পাঁচটা ক্লাস দেখলে তুমি গাইডলাইনটা পেয়ে যাবে যে কিভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে ইফেক্টিভ ওয়েতে বাট ইফেক্টিভ ওয়েতে প্র্যাকটিস করা জানলা হবে না ইফেক্টিভ ওয়েটা তুমি এই পাঁচটা ক্লাস দেখে বুঝে যাবে এটা পাবলিক আছে যে কেউ ঢুকতে দেখতে পারবে ঠিক আছে এটা জেনে যাবা কিন্তু ইফেক্টিভ ওয়েতে প্র্যাকটিস করার উইলটা ইচ্ছাটা আসবে কোথা থেকে টার্গেট থেকে সো টার্গেট নাও আগে নয়তো গুগলের টার্গেট নাও নয়তো আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস টার্গেট নাও ফ্রেন্ডদেরকে বলার দরকার নাই ফ্রেন্ডদেরকে বললে টিটকারি মারবে ঠিক আছে নিজের মধ্যে রাখো এবং নিজের মধ্যে প্র্যাকটিস করো দেখতেছো যে আরেকটা ছেলে একটু প্রফেশনাল সেও এভাবে প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছে তাকেও ঢুকাও ভিতরে ভিতরে খবর নাও যে কোন ফ্রেন্ড এরকম ইচ্ছা পোষণ করে কোন ফ্রেন্ড একটু প্রফেশনাল তাকেও ঢুকায় ফেলো একসাথে প্র্যাকটিস করো এভাবে করে ইফেক্টিভ ওয়েতে প্র্যাকটিস করতে পারবা আর কোর্ট ফোর্স এর স্লাইডও যে এখানে কিভাবে ইফেক্টিভ ওয়েতে প্র্যাকটিস করবা সেটা অনেক ডিটেইলস এর ব্যাপার তাই এই পাঁচটা ভিডিও দেখো তুমি ঠিক আছে তারপরে কি কোম্পানি গুলো হায়ার করে কিভাবে কিছু প্রবলেম দেয় এগুলো সলভ করতে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ইন্টারভিউতে প্রবলেম দিবে ওগুলো সলভ করতে হবে এটা হচ্ছে হায়ারিং প্রসেস তবে শুধু এখানে না ধরো তোমাকে প্রবলেম দিছে তুমি সলভ করে ফেলছো নিজে নিজে করলে হবে না ডিসকাস করতে হবে তাদের সাথে ডিসকাস করে করে সলভ করতে হবে তাদেরকে বুঝাইতে হবে জিনিসটা তারপর বোঝানো শেষ এবার শুরু হবে তোমার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কথা তুমি ইউনিভার্সিটিতে কি করছো তুমি কিভাবে কি চিন্তা করো কখন হেল্প খোঁজো মানুষ থেকে মানে কতটুকু চিন্তা করার পরে হেল্প খোঁজো আরেকজনকে কতটুকু হেল্প করতে চাও এরকম প্রচুর কোয়েশ্চেন করবে কারা করবে তোমার ডেভ লিড টেক লিডরা যাদের আন্ডারে তুমি যাবা যারা তোমার ম্যানেজার হবে তারা তোমাকে তোমার সাথে এগুলো কথা বলবে আর তারা যে কি পরিমাণ ফ্রেন্ডলি মানে একটা মানুষ এত বড় পজিশন আছে এত এক্সপিরিয়েন্স আছে কিন্তু সে মানুষটা যে কি পরিমাণ ফ্রেন্ডলি কথা বলে একটা ইন্টারভিউ দিলে বোঝা যায় তুমি যখন একটা কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিবে তখন ওই কোম্পানির প্রতি তোমার একটা দুর্বলতা কাজ করা স্টার্ট করবে যে এই কোম্পানিতে ঢুকতে হবে আমার মানে ওই টেকনিক গুলো এত সুন্দর করে তোমার সাথে কথা বলবে মানে তোমাকে আর অপটিমাইজলি গুলো তো লিটারেলি তুলে দেয় তুলে দেয় বলতে মানে তুমি সিম্পল একটা জিনিস পারছো না তোমাকে একদম প্রশংসা করে বাসাই দিবে তো ওরা তোমাকে কখনো নার্ভাসই হইতে দেয় না ইন্টারভিউতে যে ইন্টারভিউ নেয় এই বড় কোম্পানি গুলোর কথা বলতেছি এরা কখনো তোমাকে নার্ভাস হইতে দিবে না এরা এমন এমন কথা বলবে এত মোটিভেশনাল কথা বলে এত প্রশংসা করবে তোমার তুমি উঠে যাবা কাইন্ড অফ কিন্তু ছোট কোম্পানি গুলো তোমাকে বারবার দেখাবে তুমি খারাপ তুমি পারো না তুমি এটা তোমার উইকনেস ওইটা তোমার উইকনেস ওই যে স্যালারিটা কম দেওয়ার জন্য স্যালারিটা কম দেওয়ার জন্য তোমাকে বেশি খাটানোর জন্য তোমাকে সবসময় বুঝাবে যে তুমি কিছু পারো না হ্যাঁ এটা বোঝানোর ট্রাই করো ইন্টারভিউতে আর বড় কোম্পানি গুলো তো স্যালারি ফিক্সড এগুলো রেগুলার প্রত্যেক বছর স্যালারি বাড়বে পনেরো বিশ হাজার করে তোমার স্যালারি বাড়বে স্টার্টিং এ পঞ্চাশ পঁয়ষট্টি দিবে এটা ফিক্স তাদের কাছে তাদের কাছে লাগতেছে ভালো এমপ্লয়ি সো তোমার মধ্যে কি আছে ওইটা বাইর করার জন্য তোমার খালি তোমাকে খালি তুলে দিবে তোমাকে নার্ভাসই হইতে দিবে না সো ওই এইভাবে হায়ার করে তারা সো প্রবলেম সলভিং এর প্রিপারেশন নিবে আর কমিউনিকেশন স্কিল বাড়াবা আর মেনলি প্রবলেম সলভিং প্রবলেম সলভিং পার না হইলে তো অতটুকুতে যাবাই না মানে ওখান থেকে রিজেক্টেড খাইবে দেবা ঠিক আছে সো প্রবলেম সলভিং তাতে গুরুত্ব দিবা সবাই কারণ এরা ডেভেলপমেন্ট দেখে না কারণ এরা নিজেরা শিখায় তো ডেভেলপমেন্ট কেন দেখবে এরা দেখবে খালি প্রবলেম সলভিং দেখো ডেভেলপমেন্ট যে কেউ পারবে কিন্তু প্রবলেম সলভিং শিখতে হইলে অনেক প্র্যাকটিস করতে হয় এটা একটা ট্যালেন্ট বলা যায় একটা পাওয়ার একটা স্কিল সেই জিনিসটা তারা খুঁজে যে প্রবলেম সলভার যে ভালো প্রবলেম সলভার সে যে কোনো ট্যাক ইজিলি শিখে ফেলতে পারে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি লেভেল যে ডেভেলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি কোর্ট বেসে যে কন্ট্রিবিউশন এটা তুমি কখনো নিজে নিজে শিখতে পারবে না কখনো কোর্স করে শিখতে পারবে না সো এটা তাই তারা ভ্যালু দেয় না কারণ ইন্ডাস্ট্রিতে হচ্ছে মিলিয়নস অফ লাইন কোর্ট হ্যাঁ চার পাঁচজন ইঞ্জিনিয়ার একসাথে কাজ করতেছে একটা স্ট্রাকচার আছে একটা ডিজাইন প্যাটার্ন আছে প্রিন্সিপালস আছে কিছু ওই জিনিসগুলোর উপর বেস করে তোমার থেকে কোর্ট লিখতে হচ্ছে এত কিছু তুমি কখনো নিজে নিজে বা কোর্স শিখ করে পারবা কখনো পারবা না এটা ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকে শিখতে হবে যে জিনিসটা ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকে শিখতে হবে সেটা তুমি নিজে নিজে ট্রাই করছো তো তারা তোমাকে এটা ভ্যালু দিবে না কারণ তারা জানে তুমি শিখতে পারবে না এটা ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকে শিখতে হবে কিন্তু প্রবলেম সলভিং নিজে নিজে শিখা যায় আর যে প্রবলেম সলভিং পারে সে যে কোনো স্টেপ দ্রুত শিখতে পারবে যে কোনো জায়গায় ইজিলি সেট হয়ে যাবে তাই তারা প্রবলেম সলভিং দেখে ভাই বাংলাদেশে কোন কোন ওই ভাই বাংলাদেশে কোন কোন কোম্পানি গুলো প্রবলেম সলভারদের নিয়োগ দেয় আর কোন কোন সফটওয়্যার কোডিং রাউন্ডের সাথে সফটওয়্যার
এখানে একটা ব্যাপার আছে অপটিমাইজলি তুমি যদি ভালো ডেভেলপার হও অন্য কোন কোম্পানি থেকে আসতেছো তখন ওইটাকে টেস্ট করবে তারা মানে তুমি যেটাতে নিয়ে যাবা অপটিমাইজলি ব্যাপার হচ্ছে তুমি যদি তোমার প্রবলেম সলভিং কে হাইলাইট করো তারা প্রবলেম সলভিং দিবে যেমন কি আমার আমি আমি ইন্টারভিউ দিছিলাম আমার ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশে দুইটা বড় মানে পরিচিত পরিচিত মুখ এরকম কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামার নিয়ে আসছে তারা তাদের কাছে জব করে এরকম দুজন আনছে তারা ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য আমার কারণ তারা আমার প্রোফাইলে শুধু কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং দেখছে আমার একটা ফ্রেন্ড রেশাদ একটা কোম্পানিতে জব করত অলরেডি এক দুই বছরের এক্সপিরিয়েন্স ছিল তার তো তাকে যখন হায়ার করতে গেছিল তাকে কিন্তু ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড জিনিসপাতি একটু বেশি দিছে এটা ডিপেন্ড করতেছে তুমি কি নিয়ে যাচ্ছ এখন তোমরা তো যাবে ফ্রেশার হিসেবে সো তোমাকে প্রবলেম সলভিং ই দিবে ঠিক আছে তাহলে অপটিমাইজ ডি থেরাপ ইনোসিস ফিফটি টু ডিজিটাল স্যামসাং তারপর অরবিটেক্স সেফালো ইনভার্সেআই কাইট গেমস স্টুডিও তারপরে আরো অনেক আছে এগুলো আসলে নাম এতগুলো মনেও নেই ওগুলো হচ্ছে কোনো দিন একটা লিস্ট দিতে হবে তোমাদেরকে ইনশাল্লাহ কোন একদিন একটা লিস্ট বানাবো ওইটা দিব আর এমন সামনে একটা সিরিজ শুরু করার প্ল্যান করছে সিরিজটা হবে গিয়ে যে বিভিন্ন কোম্পানি লাইক এই প্রবলেম সলভিং দেখে হায়ার করে যারা তাদের কালচার কেমন তারা কিভাবে ট্রেনিং করায় তারা কিভাবে হায়ার করে তারা স্যালারি রেঞ্জ কি তাদের নাম কি কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় এগুলো নিয়ে কিছু সেশন করব আমি মানে ধরো কেউ থেরাপে জব করে আমার ফ্রেন্ড আমি তার সাথে বসে থেরাপ নিয়ে কথা বলবো ভিডিও করব এবং ইউটিউবে আপলোড করব তাহলে এভাবে করে সব কোম্পানির করলে তোমরা সব কোম্পানির নামও জানবা কালচারও জানবা অ্যাপ্লাই করার সিস্টেমও জানবা এটা আমার প্ল্যান আছে খুব শীঘ্রই স্টার্ট করবো ইনশাল্লাহ জাস্ট দোয়া করো আল্লাহর কাছে অ্যানিমেশন স্টুডিওতে কাজ করার জন্য কোন প্রোগ্রাম এটা তো ভাই জানি না এটা নিয়ে আমার আইডিয়া নেই আসলে আর ভাইয়া ইনোসিসে কয়টা রাউন্ড হয় আর রাউন্ড গুলোতে কি রেটের পছন্দ হয় সব প্রবলেম সলভিং দুইটা রাউন্ড হয় আচ্ছা এখন মনে একটু চেঞ্জ হয়েছে এখন একটা জানি না আমার সময় হচ্ছে ফার্স্ট একটা রাউন্ড হয়েছে প্রবলেম সলভিং দিছে সেকেন্ড রাউন্ডে দুইজন ইঞ্জিনিয়ার দুইজন টেকলিড ডেভলিড আসছে দুইজন একজন ম্যানেজার আসছে একজন ডেভলিড আসছে দুজন এসে আমাকে কোডিং রিলেটেড রাউন্ড দিছে তিনটা প্রবলেম সলভিং জিনিস করছে ওগুলা ডিসকাস করছে তাদের সাথে হয়েছে लिखेडर फायल आ लिखा शिखो এটা গুগল সার্চ করে শিখে ফেলতে পারবা সি ইন সি আউট শিখো ঠিক আছে সি সি প্লাস প্লাস সেম শুধু সি ইন সি আউট এর ডিফারেন্স ফর লু পি পেলস সবকিছু একইভাবে লিখবা ঠিক আছে তো ডট সি পিপি তে সেভ করবা এই জিনিস এই গেল কই এই জিনিসটা লিখবা এই জিনিসটা লিখতে শিখবা সি ইন সি আউট শিখবা এই যেটা জিনিস শিখে ফেলছ শেষ এবার হচ্ছে আমার এসটিএল সিরিজটা দেখে ফেলবা শেষ তুমি সি প্লাস প্লাস এ সুইচ হয়ে গেছো ইনশাআল্লাহ তারপরে আর কি ओके तो आशा करी तुम्हारा क्वेश्चन नाई क्वेश्चन ना थे इति टनते তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে আমার মানে বক বকানি গুলো শুনছো সবাইকে ধন্যবাদ আর প্লিজ একটা রিকোয়েস্ট থাকবে দেখো যদি তোমার মনে হয় যে এই কোর্সটা তোমার জন্য হেল্পফুল কোর্সটা তোমার কাজে দিবে দ্যাট মিনস তোমার একটা ফ্রেন্ড ওর এটা কাজে দিবে তোমার একটা জুনিয়র ওরা কাজে দিবে আমি সবসময় সবসময় এই লাইনটা বলি প্রত্যেকটা সেশনে বলি তোমরা অলরেডি শুনছো যে আমার প্রায় হয় যে একটা স্টুডেন্ট এসে আমাকে বলে এনরোল করার পরে যে ভাই আমি যদি আগে শুনতাম তাহলে আগে এনরোল করে ফেলতাম আমি শুনি নাই আমি আজকে শুনছি অথচ তার ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট গুলো আমার কাছে পড়তেছে সো একটু শেয়ার করো অন্যদের সাথে যারা যারা ইন্টারেস্ট তাদের সাথে একটু শেয়ার করো এই কোর্সটা সম্পর্কে তাদের তোমার যেহেতু কাজে দিচ্ছে তুমি এখানে আসছো মানে হচ্ছে তোমার কাজে দিচ্ছে বলে তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে আসছো তাহলে অন্যদের কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ সো বাকিদের সাথে শেয়ার করো যাতে করে আমার একাডেমিটাও গ্রো করে আর তোমাদের কেরিয়ারটাও গ্রো করে 
যে আসবে যে স্টুডেন্ট এনরোল করতেছে তার কেরিয়ার গ্রো হবে ইনশাল্লাহ আর স্টুডেন্ট বেশি আসলে আমার একাডেমিটাও গ্রো হবে ইনশাল্লাহ কারণ আমার একাডেমিটা বেবি স্টেপে আছে এখনো এখনো মাত্র ছোট সেটাকে বড় করার দায়িত্ব তোমাদের সো বেশি বেশি শেয়ার করো তোমাদের জুনিয়রদের সাথে শেয়ার করো স্পেশালি জুনিয়রদের বেশি লাগবে ফ্রেশারদের বেশি লাগবে এই কোর্সটা কারণ হ্যালো ওয়ার্ল্ড থেকে স্টার্ট হচ্ছে তো সবার সাথে শেয়ার করে যাতে তারা কি এনরোল করে এই আর কি তো সবাইকে ধন্যবাদ इनशाला মানে কোন রেঞ্জের প্রবলেম গুলো আমার কাছে ইজি মনে হলে বুঝবো পারবো না আসলে দেখা যায় যে এখানে লিড কোড করতে হবে বেশি এখানে আসলে কোড ফোর্সেস রেটিং এর সাথে ম্যাচ করাতে পারবো না অনেক সময় দেখা গেছে যে চোদ্দশো রেটিং এর টাও ঝরছে অনেক সময় বারোশো রেটিং টিকছে এটা কমিউনিকেশন স্কিল প্রবলেম সলভিং স্কিল এখানে ম্যাটার করে যেমন কি কোড ফোর্সেস রেটিং সবসময় ইভেন আইসিপিসি তো ম্যাটার করে এখানে লাইক কোড ফোর্সেস রেটিং হাই আছে এরকম অনেককে আমরা হারাইছি আল্লাহর মতো রেটিং কম থাকা সত্ত্বেও इंटरभिंगी ওকে সবাইকে ধন্যবাদ আজকে সেশনটা আমি এখানে শেষ করে দিচ্ছি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর প্লিজ সবাই একটু এই এই কোর্সটা তোমার জুনিয়র ফ্রেন্ডদের সাথে কি শেয়ার করো আমার বাসা আমার বাসা হচ্ছে চিটাগং চিটাগং এর বদ্দারা এরিয়াতে কারণ জন চলে গেছে ভাই এখন হ্যাঁ भैया कलडेट कर